Hallå. Hallå Bernt, nu, nu, nu är vi ute på fältet den här gången. Har du vi, tänkt på det? Vi är alltså fältarbetare kan ja, man säga. Ja, vi är fältarbetare där. Och vi ska faktiskt ta reda på hur går det till på en skivmässa? Ja. Och, och då är det bra Marco. Ja. Att... Det, det, det värsta är, ska vi säga som det att du och jag är chockade. Vi var här halv Chocka nio. Nå, no, strax efter åtta skulle jag säga. Var det det? Ja. Okej, okay, strax efter åtta. Och då har vi fått den här i inbjudan från Stora Skimässan här så stod det så här att ja, ni kan komma dit när säljarna kommer. Och så kommer vi in här, Bernt och jag, genom en dörr där borta. Man ser den mm. där borta och vi checkar i. Men det är fullt med folk här. Ja, och de plockar. Och de, ja. tar, och de tar dina fynd och mina fynd redan nu. Ja, så de, de handlar för fullt här och... Jag förstår ingenting. Nej. Och det, mest, det som stör mig mest det är att utanför här så står det en lång kö med människor. Och den kommer ju fyllas på fram till klockan. Nej, det var ingen kö än. Inte klockan åtta. Nej, men nu Nej. är det det. Alltså nu tror du att det är kö? Ja, nu tror jag att det är kö. Ja, och kanske så, börjar här ja, när vi är nio. Ja, och så står de där ute och så fryser ja. de och så hoppas de att, så, att de ska få komma in och göra fynd. Men kära ni, fynder är borta. Och... <laughs> Varför och, tror du att fynden... Det finns ju hur mycket säljare så... Aha. Fynden kan inte vara borta. Va? Nej. Och sen, nej, vi, nej, nej, sen nej. fick vi lära oss en annan sak. Alltså, jag har varit på skimässa oh. förut. Inte liksom att jag är åtta år och, och, och nykläckt. Men så får vi reda på att för det första så kan man betala extra för att komma in klockan åtta på morgonen. Ja. Och vad, det, vad, vad, vad var det de sa? 250 var det? Ja, 250, ja, 250. spänn kostade det. Och då får man komma in redan nu och, och gräva i ja. skiv, skivnasernas backar. Men det mest överraskande, och, och då, då höll jag nästan på att och, och tappa, tappa mackan. Ja, vad, vad var det då? Det var att 80 procent av all kommers här inne. Just nu igen? Ja, ja. går mellan skivhandlare. Så att det betyder att de som har sina båsar. De köper och säljer av varandra. Ja. Och det innebär, om vi ska vara matematiska, att summan av alla skivor är konstant. Det vill säga att det kommer inte hända någonting utan man, man flyttar skivorna mellan de olika säljarna. Så går man ut med lika mycket skivor som man kom in med. Alltså, nu, to- alltså, nu är du djup klockan tio ja. i nio på ja. morgonen så är du så här djupt värt med dina analyser redan. Ja. Och herregud, var ska detta sluta? Ja. Ja. Det, det ska väl sluta med att vi ska göra... Jag trodde vi skulle göra fynd. Ja, men vi, vi kommer göra fynd. Mm. Jag är på jakt efter Jean Simons asshole. Mm. Inte för att jag tror... Att du kommer hitta den? Ja, jag tror att jag borde kunna hitta Det är ju en skitskiva, men ja. frågan är, tar man med en skitskiva på mässan? Det är ju frågan. Och den kanske är jättesvår att hitta. Jag, jag vet inte. Vi får mm. se. Men du skulle leta efter... Eh, radiohunden, det vill säga Radio Dog. Nej, Audio Dog, inte ja. Radio Dog. Audio Dog. Nu, Bruce, det... nu kommer Bruce Kullik vända sig där borta och så bli arg här nu och kasta om ja. öga på dig här. Nej, men eh, Bruce har ju kommit ut med minst tre stycken skivor i hans ja. Sen har han medverkat på tusen andra plattor, men jag kan inte liksom stå och gräva alla backar och hoppas på att ja. Bruce Kullik är med. Fast du får väl leta efter den som är på CD, eller ska du ha den som är på vinyl? Ja. Den, den är ju släppt på vinyl. Ja. Men alltså, jag tror att det är på det här viset. Jag får ta mm. det jag får helt ja. enkelt. Och för min del så känner jag mig väldigt missmatch också för att jag samlar ju inte på skivor eller vinyl överhuvudtaget längre. Det här har jag släppt. Ja. Så att det är lite, känns lite konstigt att jag åker upp så tidigt på morgonen för det här. Jag har fått gå upp för att ja, vi, vi får se vad jag tycker om skivor. Så, men trevligt bemötande har det varit mm. i alla fall. Så att det är väldigt trevligt bemötande har vi fått och utav alla. Ja. Vi har träffat ägaren av Zombie Records som alla vet. Han kommer vi återkomma till. Och jag kan ju redan nu avslöja för er. Det är Henrik Schiffer. Det trodde inte jag. <laughs> Henrik Schiffer. Ja, ja. ja, ja vi, 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 vi får se om det är Henrik Schiffer. Men jag vet inte. Jag är, jag är helt säker. Jag stod, ja. jag stod bara en sån här bit ja. ifrån honom. Ja, ja. Så att, vi, vi får titta hur det här går och så försöker vi komma över chocken här nu att alla är här, fast de inte är här. Nej, de är utanför. Ja, alla som så det är känner. konstigt. Alla är här, men ingen är här. Så att vi får gå göra lite så här känslobilder här lite och filma. Ja. Och sen, sen ska vi ju filma kosläppet. När alla kommer ja. springande. De det som kallas nu, så, kosläppet. De, som, när nu, alla de som nu inte vet att deras fynd 
är redan ja, fyllda ja, men det, det ser ju fullt ut i backarna när vi tittar. Det, ser ja. för, det är mycket skivor och säljarna ser redo ut. Vissa har täckt. De vill inte att man ska gå och pilla på skivorna. De är täckta. Ja. Så att alla låter inte vara öppet. Det är bara de som har ont om pengar låter ja. vara öppet här nu. Så att det... jag, har, jag har ju en fråga till faktiskt. Aha. Vi han tittade lite grann innan vi började prata ja. med er, kära tittare och lyssnare. Jag hittade uppe på en vägg skivor med Angel. För er som vet... vet. Jag bär inte i chock för priset. Ja. <laughs> Angel var ju kända för att vara de vita kiss i slutet på 70-talet. Så de har en, ett gäng plattor ute. Ni som vet, ja. ni vet. Men jag har varit så chockad. På Tradera så kostar de sådär 25-30 spänn ungefär. Här kostar de 6 150 är du kronor. säker på det? Att det står 50-60 euro på dem. Men det här kanske är i toppkvalitet. Mm, ja. In my dreams. Okej, okay, du är skeptisk. Ja, jag är skeptisk. Ja, ja. Vi får väl kolla och återkomma här med Angel-rapporten här nu då. Mm. Så vi säger så så länge så fortsätter resan snart här. Jag slår. Det är, det här. Det är så här det ser ut. Har du den, hittat första kisshörnan ja, redan? Den vanligaste av alla kissskivor. Den här som alla var med på från början. Kostar inte från 50 spänn? Ja. Det är ju tysk också. Ja, för, för i den här hörnan så kostar allting. Det, det här var ju billigare än den här som var med rätt lagga 150. Ja, om du kan få ja, det var Holland. Du kan få den här för 300. Vad är det för någon? Det är en sliller. Ja, vad betyder det? Det vet jag inte. Men det är dyrt. Det här är ju någon... Här är något du ska ha. Fy fan, den är så dålig. Så. Ja. Här, tusen spänn så är den. Här är det här också. Men det är ju en ny press. Nej, det ska ja. jag inte ha. Det där ska jag inte ha. Nej, men det är en intressant prissättning. Mm. Definitivt. Är det här... Det här är väl original första, tror jag. Det var ingen jag tror det, för det, där... det här är en ny press. För den har aldrig funnits på min nya... Nej, inte då. Nej. Men den kom ju sen. Ja, 2014. Ja. Så det var, det var inte den här scenen. Ja. Men här har du ju lite som det som du behöver. Om du nu vill göra en ny, ny investering. Nej, jag ska inte investera. Hej, här, här ska vi prata om sen. Ja, Ace Really. Space. En av alla. Det här är transparent vinyl. Vilken skiv var det här? Space Man. Ja. I den här... Det här är den som inte ja. är cover. Det är inte cover. Nej, ja, jo, det är någon cover. Ja. Aha, men den ska vi prata om så småningom. Ja. Oj, här kommer en bota. Ja. Och det är frågan, är det här en bra bot? Det får vi veta av Johan Wallin så småningom. Ja. Sen. Här är, här är en till här. Titta. Fast, fast det är Alive in Detroit och den är tagen uppe på Empire State Building. Det är lite spännande. Eller, eller är det att man, man tar vad man har? Det, det ska inte vara så. Ja, då är det här en japan. Ja, det... First I drink, then I smell. Ja, men är det sant det? Fast 75 gjorde de ju inte. Nej, nej, nej. nej det är... Ska vi se vad det är? Nu är det Aha, lite... du, du var ju nyfiken vad det är för spel. Ja. Sen är det rock'n'roll over-grejen här också. Ja, nej, men jag säger det. Man tar vad man har. Här. New York 75. Mm. Ser man på? En demosession. Mm. Ja, demosen. Ja. Mm. Det där är Alex Berg, Dahls grej skulle jag vilja säga. Vad har vi här då? Diamonds and Dust. Ja, det var... Den var ful. Ja. Den var inte snygg den där, inte. Cow Palace. Här är något nytt. Ja, vad är en soundboard? Det är alltid trevligt. Men det här tycker jag inte om när man gör fel bild. Det är ju Tommy Tejer och, och Erik Singer på bild. Ja. Det, 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 det går bort. Nej, men då vet man det att det, då vet man att det är nytt. Här var snyggt, titta. Ja. Här var snyggt, vilken klass. Bilder från 70... ja, 74. 74. Memphis, april 1874. FN Broadcast, så det är... Jag vet inte om det är den. Då är det bra. Här är en till. Nej, men. men det är röd. Ja, då är det en annan. Mm. Här är en till utav den. Ja. Så att, mm. Och nu är det bara bortlägg. Alltså. Ja, det är mycket. Oh. Ja, t- här, Bernt, nu kom det grejer. Men du får fråga om du ska titta på ja, det. Ja, jag kan fråga sen. Här är också. Här är original. Ja. Oj. Då ska man våga fråga också. Ja. Du vet att sist man vågade you fråga inte Släpptes den på film? Jag har ingen aning. Du. Hade jag ingen aning? Nej. 
Här är du, du som samlar. Ja, fast den här tror jag faktiskt att jag har. Har du den? den är vara... den här som blinkar? Nej. Ja, eller någon annan. Det är... Jag har det jag behöver. Precious and Knife. Different cover. Ja, men då, är det, då har vi ju vinner Vincent för från ja. den här. Ja, då har vi Seth Kiss där. Ja, då kan vi gå hem då. Ja. Här du Marco, här har du dagens film. Alltså? Det här är en platta producerad av Paul Stanley. Den är från 1979. Ja. Och 70 spänn. Det är det. väl den Roger har pratat om? Ja, jajamän. Vad är Paul då? Han skulle vara med där i hörnet. Han, han producerar. Men det är ju inte Paul det där. Nej. Men om du läser... Han, han skulle titta, är det där Paul som skulle titta in? Ja, det är det vi inte vet. Det, det, jag får inte till det där. Det riktigt. här får Roger stå för. Men det är Paul. 40 spänn i alla fall. Men han är med där Paul Stanley? Ja, ja. Han har skrivit låtar. Han har ja. producerat. Ja. Så att jag stoppar ner dem. <laughs> Nej. Det är bara skönt. Ja, det, det var mest att Paul Stanley Kiske var med på den där skivan. Och, och sen ska han... Vad var han hade gjort? Producerat, skrivit låtar. Ja. Så att här är vi dagens fint. Ja. Vi gör det. Ja. Här ligger det ja. Ace Freely bootlegs. Ja. Det är Kiss bootlegs. Ja, det... Och just nu håller de på och gömmer en ja. riktig dyr bit. Titta. Och här står de och säljer. Ja. Samtidigt så har de varit med i vår samlarpodd. Och sen står de här och säljer. Och det här ska vara Kiss fans. Du, ah, Vad är det här? Det här är bara... Har vi kommit på er nu i syltburken nu? Fast ni kommer inte att hitta våra bästa här. Nähe, vad är Nej, de, de är hemma. Är de hemma? Nej, men... Vad är det här du säger här? Ja, men det vi står här, det är allt sånt som Janne åtta år började köpa. Som han har lyssnat på. Ni kan inte säga det när ni kommer kunder och tittar att det här är dåliga grejer. Nej, det här är inga dåliga grejer, men... Det är mycket av det här. Nä, här här hittar vi en låda, Bernt. Ja. Dyringar. Ja, ja, vad är det här? Jag har redan tagit den. <laughs> Jaha, ni håller på med Kiss lite. Originals. Får du hit? Så du har den? Nej. Jo. Vad titta här. <laughs> Kiss Originals 2. Den, där, den, där, den är så ful så att den är snygg. Självklart ja. vill Bernt köpa den där. Den är så ful. Nej, så att Bernt, det, Bernt, Bernt har en på. grej idag bara. Det är på G här. Men den kanske ja. ligger hos er. Vilken då? Bruce Kulik. Den Audio. kan finnas här. Audio dog. Maybe, maybe. Här kan det finnas allt möjligt. Men den finns inte på vinyl. Jaså. Se det. Nej, se du har vi inte. Nej, det, det, du har. Men hon säger att hon har den på vinyl ja. fast den inte finns. Men vi, vi är chockade här. Det kan finnas, ja. tänkte jag. Jag har noll koll. Ja. När, när har ni dränerat färdigt er samling? Vi får se. Det vet vi inte. Det beror på hur det går idag. Grejen är att vi har ju flyttat till mindre. Så vi får ju inte plats med Men ni får väl bygga ut? Ja. Ja, det kanske Ett vinylmuseum. Det. det kostar ju, då måste man sälja vinyl. För jag har två friggeboda med vinyler. <laughs> men men då, har ni ju, då har ni faktiskt kommit på grejen att ni säljer vinylerna för att kunna köpa allting igen på CD som är mycket, mycket billigare. <laughs> Nej, jag, jag är chockad här att vi ska stöta på den här. Ah, CD är inte våra ja. grejer. Ja, har, har vi presenterat den här? Jag sålde alla mina CD. Jo, men det här... Alla vet vilka det här är. Alla vet vilka. Legender, eller vad det är. Ja, ja det här ska dialekten kanske. Ja. De här ja. fina människorna har ju dels gjort en, en sommarspecial förra ja, året ja. och innan dess så har de ju varit med och berättat om hur det är att vara samlare. Ja, kärlek och ja. bölat och haft Ska det här sändas på Berns videoblogg? Eller? Nej, det kommer det på Let Me Know. Ja, Ni kommer köra live. Nej, det... <laughs> vi kör live nu. <laughs> nej, nu, nu, är, nu är Janne nervös. Nej, det är inte live. Hela vi kom, internet kom, på det här. Det kommer som en vanlig podd. Janne, nu är du med, med där. Med bild. Med bild, ja. ja. Men Bernt, jag ska visa dig något som är ja. väldigt, väldigt ja. Hjälp mig att lyfta upp den här. Nu är det någon som ska köpa här. Är det cd ja. Nu har ni sålt här nu. Nu har ni sålt. Det här ska vi försöka få. Här har vi grejer. Ja, det behövs ju bara att du skaffar dig rätt skivspelare. Sen är det bara att köra. Det här tycker vi är fint, men vi har nog koll på det. Men det är ju så... Vi tänkte vi skulle hitta någon människa som kan berätta för dig. Ja. Ja. Vad vi ska göra med det. Jag kan berätta vad du ska göra med. Du ska se till att du skaffar en skivspelare som är rätt. Och det, fin- och det finns ju idag skivspelare som tar 78 varvare ja. och som du kopplar in till till stärken hemma. Och är det bra grejer? Det är my- mycket som kom precis mellan de här som försvann och singlarna som kom på 50-talet. Så att in- i- ja, men var rädd om dem för de går sönder lika rätt som de är tunga. Ja, så du babblar för för- här sitter jag och tittar på hur han förhandlar med skivor här. Ja. Men, men jag har ju något- här har vi ju ett skop. Aha, vad har du det, här trod- det här trodde vi inte. Det här är alltså kissskivor som är på stenkakor. Det är innan kiss fanns. 
Och det här är alltså... Jag tror det är dagens med låsning värld. Så lägg Nej. ner dem där så går vi härifrån lugnt och snillar. Nej, men det, det, det här är... Vi har varit med i Norrköping två gånger. Ja, du hörde du kom från Norrköping. Då, då, ja. Det är bäst att gå härifrån. Det är gangster. Men det här är, tid, det här är tidiga kiss-singlar. Ja. Från den. Nej, Bernt. Du, du... Är det, jag det visste... från Bernts barndom det här? Jag visste ja. att du inte skulle slicka ett dubbelhetspress. Det är lite härligt att dricka står på den här. Ja, men, men, nu, nu går vi vidare här. Marco, jag är chockad. Varför är du chockad? Här har vi då personer med som är samlare. Ja. Och vad hittar vi? Vi hittar dem här på skimässan. Säljande ja. sina, sina, ja. sina dyrgripar. Och så ja. försöker de blåsa dig? Ja, ja, men som det, ja, men det var ju jättefina stenkakor. Det är de här tidiga stenkakor. Ja, men det är inte äkta grejer värt. Det, det måste du ju förstå, det är inte äkta Vad grejer. Fan? Ja, de så sa att det, att det var äkta. Ja, men det säger de mycket. Ska vi gå och knalla vidare här och titta? Ja, vi gör det. Det finns ju massor. Här var det CD i alla fall. Massor med bra grejer. Ja, då, då ska vi fråga ödet här nu då. Har du Jim Simmons asshole någonstans i samlingarna? Ja, inget hårdrock blir han. Inte hårdrock alls? Nej, ja, ja, det, det. Ja, det, den kan ju diskuteras som det är hårdrock ja, ja. jag har på den skivan för den är så dålig men ja, ja. jag är på jakt efter det. Men, det står en kille där borta. Han, jag vet inte om han hade någon öfta tror jag. Ja. Det är min pool där vi åkte tillsammans. Han med svenska flaggan där. Okej, okay, och där, där borta ska jag se det Ja men då går vi dit så småningom sen. Då går vi dit och frågar. Så tack så mycket. Ja, nu, är nu du Marco. Det här är ett bra sätt att kunna dra igång. Det här är ett bra sätt att kunna dra igång sin kissamling på en gång. Nämligen med hjälp av cd skivor Den här är ju den plattan som såg till att kiss kom tillbaka. Det är en rätt så rolig film. Ja. Om man gillar humor alltså. Har man humor? Ja, har man inte humor så ska man inte titta på Nej. Nej, men det är mycket det är Bergman-kopplingar och sånt där, så det är bra ja. grejer. Och här... Ja, har du det det? Det har jag missat. Ja, det finns. <laughs> okay. Här, 40 spänn, får du en 3D... Du gillar ja. det 3D, eller hur var ja, det? Ja, jag har den där hemma. Ja. Och sen så kan du få singen också när du ändå får. Ja, där har, där har du en skiva som du ska ha, tror jag. Du tror det? Den, den får du få se. Nej, det var inte den du skulle ha. Det var är, inte den. är det den här? Nej, det var inte den. Jag trodde att det var en annan skiva. Det är inte den du skulle ha. Men den var ju billig. Det här är ju ett kart. Är det, är det euros eller kronor? Det här, det här är ju ett, ett fynd, måste jag säga. Är det kronor? Vad är det för? Det här är något? kronor. Att, är du säker på det? Oh, ja. Jaha, okej. Okay. Så att, det här kan man göra riktiga fynd. Om man tycker ja. om cd skivor Du menar? Okej, okay, ja, ja. Då. Tack. Tack. Eh, vi pratade om det här att kunna göra fynd till sin samling. Mm. Här har du ju fynden direkt. Till att börja med så kan du här... Nej, den där har jag. Ja, men kolla priset. 50 spänn. Ja, men jag vill inte ha den. Och så får du en Destroyer. För ja, den har jag också. Och den, den har jag också. också. Nej, det var inga, det var inga roller. Nej, men... Har du hittat Jim Simmons här? Nej, inte än. Titta på Simmons. Och du tittar på Bruce Kullick här också. Simmons, det måste vara S det. S som är... Simons. Han, han hade inget eget fack. Nej, så illa är det. Rad, så illa är det. Radioaktiva räkor. Vad är det? Det vet jag inte. Vad är det? Kolla Marco. Radioaktiva räkor. Uh-huh. Här måste vi titta. Vad är det? Radioaktiva ja. räkor. Ja, ah, det är punkt. Ja. Ja, men, okay. men Marco, Marco, kolla den här. Om vi ändå ska ta och titta. Den har jag. Jättefint. Den har jag. Den. Naken, blästrad och skitsur. Ah, det är de, de har slutat nu. Det var tråkigt. Ja, de, de, de la av här i år. För gjorde, gjorde, de kanske ska göra en sista spelning har jag för mig. Ja. Men de har lagt av. Ja. Har vi hittat lite kissgodis här hos mm. en säljare? Vad har du hittat för någonting? Vad är det där för någonting? Den heter Kiss This. Kiss, det... det är en fantini. Ja. Och det här ah. borde ju vara fina grejer. Det, allting här är från den tiden. Vad är det där? Är det bara affischer det där? Ja, det var bilder. Ja, foton. Då får man öppna och titta. Ja. Vi har en kalender från 2005. Aha. Och titta här Marco. Från, Oj! Från tiden. Animalize halsdu. Ja. Den där var häftig. Ja. Är det sån här skarf som man skulle ha original? Precis. Som man kunde köra. Är det sån här piratskarf utanför? Det vet vi inte. Det vill du inte veta. Kalender. En kalender till. Aha. Och faktiskt en som jag har. Har du den där? Den här har jag. Den hade jag uppe det året. Men jag tog ner den för det var, ja. det var så konstigt. Jaha. Ja, ja. För det var ju Vad det... var det med för kista längre ner då? Eh, det... det är bara kalendrar nu? Ja. Oj, oj, oj. Officiell asylumkalender. Mm. Och sen under den? Sen var det, 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 det var ju flera. Du bläddrar ju inte längre ner. Vad är det med det värt? Här, Marco. Här. Nej, det vill jag inte ha. Det här är sån här... Um, 
Puckers man har under... under. Ja, titta på, ta fram den där medlemstidningen och titta vad det var för. Vilka som har gjort den. Om du titt, öppnar och tittar och läser. Vad är det, är, vem har gjort den där medlemstidningen? Vi, vi tittar för sitt. Det är jag som säger det. Ja, vad, vad är det för medlemstidning? Jag vet inte. För det vi är från Let Me Know-podden här nämligen. Så att det, en kisspodd. Ja, en kisspodd. Ja, och du är med. Nu. Kiss this organization produced... Eh, Kanada. Ja, ah, det är en kanadensisk kiss-tid. Häftigt. Och är det några vi känner... Hur dyr, hur dyr, dyr är den? Vi ser en hundring. Så mycket bara för att vi är kiss här. Ja, men hundringen för att vi är kiss Men vi är fattiga. Ja, men då du kan inte göra någonting åt det. Det är ju fint bilder också. Det är inget... Så att, nej men kisspodden, ja vad är det Ja men köp ni mycket så gör vi bra kiss. Ja vi ska titta, vi går runt här nu och tittar för stämningen på oss alla här. Mm. Och där är från Psycho Circus. Turnén ser ut. Ja det ser ut som någon som har fotat de här bilderna. Att de är original. Mm. inte det här tryckt? Ja det, nu, nu blir det, ja, det är det utskrifter. På någon gång, någon ja, bilderna är ju inte perfekta så att, jag vet inte. Det är säkert någon, mm. någon, någon fotograf mm. som har tagit. Ja, det där, de där börjar jag känna igen bilderna. Det där ser ut som Mats Vassfjord och Ulf Lorenzis bilder. Fast det är ju bra grejer. Ja, fast ja, det är, är förstoringar. Jag tror ja. att det är Mats Vassfjord och Ulf Florensis bilder faktiskt. Men då blir, blir han ju glad som vet. Ja, att... Så att, ja, då finns han på mässa så det är ju häftigt. Ja, ja. ja. ja du hade lite kissgrejer här. Ja. Hur kommer det sig då? Eh, nej men jag gillar ju Kiss också, jag uppväxte med det gör jag, det? Okay. Ja, jag var på Dalhalla på den sista showen och, eh, och stod längst fram. Så stod framför eh, på Stanley, närmast på Stanley. Där. Jaha, så, så du var ja. där och tittade? Ja, jag, jag gillar Kiss. Vad heter skivbutiken? Nej, jag har ingen skivbutik. Jag du är, är bara privat säljare? Ja, jag är privat säljare. Brukar du vara med på de här grupperna Got Love for Sale och sånt här ja, också? Ja, vet du Got Love for Sale har jag lagt ut lite grann ja. på. Och, så, och även sålt lite grann till på den, den sidan. Mm. Och eh, sen har jag bytt det, lyssnar mycket på Alex Bergendahl, Alex ja. Service. Men du lyssnar inte på Let Me Know podcast? Nej, jag inte gjort det. Nej, vi är för, vi är för krångliga för det. Ja, jag, får hitta, jag får hitta er om inte annat. Inte än. Så. Inte än. Mm. Ja, men det var roligt att se en kiss här. Ja. Och så är det, det trevligt att se... Ja, den där har jag. Jag jo, har den med Jag har lite japanska kissinglar bakom också. Men du har inte Jim Simons asshole? Nej, eller det var Bruce. inte Bruce Kulis audiodag på scenen. Nej, nej det var inte. Ja, det, det blir kört det där, Ben. Vi ja. kan nog inte hitta vi, det. När vi beslöt oss för att komma hit och ja. föreva i allting mm. så sa vi det. Vi, ska, vi, ska, vi har en grej var vi ska leta efter mm. som inte är för svårt mm. och som borde finnas bland <laughs> allt det här. Mm. Och än så länge så är det vi är lite besvikna. Ja, okay. ja. Men vi, har en, vi har en hel back med Kiss också. Ja. Det skivor också. Så ja, så är det det? Ja. Då måste vi gå dit och titta. Ja. Vad, vad har du där? Här har vi, här har vi lite andra ja. grejer. Ja, du har ju Samantha Fox där. Ja, sen har vi ju... Vänta, vi ta fast, ta fast, fast det är ju en kisskoppling, Marco. Vad har du? Samantha Fox. Ja, Samantha ja, Fox på, låg med på, Paul Stanley. Paul Stanley var tillsammans där. Ja, där har ja ju... kolla. Du kan din story, det är bra. Ja, men jag, jag köpte de här när de kom. Men han var ju Dalhalla, det säger ja, jag. Också. Ja, men det är Dalhalla. Han är, han är körd. Jag var på live... Eh, live på, eller jag var på... På Stockholms stadion först, i återföreningen också såg de. 97? Ja, och ja. sen såg jag dem även på den där live också som var. De här ska lägga sönder ja. så länge ja. också. Ja. Så. Va, va är, va, då måste jag bara fråga, bästa Kiss-albumet då? Eh, det är lite mär- om man gillar Kiss är lite märkligt, men jag tycker Unmask är min favorit. Men problemet ja, är att... Ja, där slutade programmet för idag. Då <laughs> nej, men nej, då de, de låtarna är, tycker jag, är, ja. den, den skivan är fantastisk. Men tyvärr så är de ganska svåra att spela live egentligen. De är, de är inte, det, är ett, det är en studioplatta helt enkelt. Ja, men det är bra som, låtar. Låta, ja, men det låter bra. Ja. Låtarna är jättebra, men de är lite svåra live. De är inte... De är, Ja, vad ska jag säga? En Nej, riktig, har... riktig studioplatta helt enkelt. Men bra producent, Winnie Poncha, som gjorde den. Så, ja, ja. så att, eh, jag tycker jag gillar den. Ja, det var häftigt. Va? Men han, absolut, så gillar man ju Love Gun och det, absolut. Men är det någon skiva jag lyssnar mest på idag så är det, så är det, det, ja, det, det är en häftigt är... omslag. Absolut. Har du läst serien många gånger där? Vilken då? Serien som är på ja, 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 det är läst. Kan du den utan det? Ja, jag, kom, jag, kom, ja, jag köpte den när den kom också då. Jag kommer inte ihåg ja, vilket ja. år det var. Men det var nog... Det måste ha varit... Eh, den kommer före eller efter dina steg? Efter. Efter. Ja, ja då måste det ha varit eh, 80. 80. 80. Ja. Mm. 
Ja, var du, du såg dem inte åt det? Nej, nej, jag gjorde inte det faktiskt. Då, då sa mamma och pappa det att nej, 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 nej det går inte. Ja, men jag kommer från en liten byhåla och då var, då var det långt till Stockholm. Ja, jag ja, men vad hade du på kissvinyl då? Hade du kissvinyl? Ja, en hel backe på. Då går vi dit och tittar då. Bernt är alldeles exaltig. Titta, ja, ja. han har ju väldigt mycket skivor här. Här har vi helt. Är det här från din privata samling då? Nej, det är jag köper och säljer också. Det är så att ibland slänga med lite mm. privata grejer också för att jag har så mycket grejer hemma liksom. Det, det, det. Det. Hur kommer det sig att ha så mycket grejer då? Blir det så? Ja, det blir så. Har man börja, börjar man ge sig in i skivbranschen här okay. så ja, det slutar med att man skivorna, jag bor hemma hos skivorna. Mm. <laughs> så här har du allting. Mm. Vi, vi fick höra utav... Det här var den största ja. vi har sett hittills ja. utav alla. Vi, vi fick höra en intressant grej som vi får se om du kan dementera eller bekräfta. Nämligen att 80% av alla skivor som finns här inne, mm. de byter ägare till andra säljare. Att ni liksom mer eller mindre byter skivor med varandra. Det stämmer, det stämmer historiskt. Ja. Absolut. Ja. Så att, ja, men det stämmer. Många säljare ja. köper, köper av varandra, absolut. Vad heter du på Gatt Love for Sale? Vad är namnet på Nej, jag har inget speciellt namn där, utan... Vad, vad heter du då? Ja, Thomas Axelsson. Thomas Axelsson, ja. så vi har fått hålla koll på ja, dig absolut, där. Ja, absolut, absolut. Så ska jag bomba dig med Let Me Know-reklam här. Ja, men det ska jag göra, absolut. Så du inte absolut. känner till oss här. Thomas Axelsson. Så att, nej, men det får jag göra, absolut. Ja. Jag har säkert eh, sett er i... Och då tänker jag, vad är det för då då? Nej, nej, nej absolut <laughs> inte. Jag, jag gillar när man blir lite nörd. Jag är ju nörd själv. Ja, så att, ja, ja vi är nördiga. Mm. Så att det, det, så. Ja, men, men du har ju inte en flöppparti kört idag. Ja, det är min... Det är en bra skiva. Den här är bästa skivan som finns. Ja, jag, 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 ja. så det är den bästa. Ja, den är så jävla skivan. polerad. Ja. Fast, fast jo, du såg... Det, det, men det, 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 den är polerad, ja. men, men, men samtidigt det, det är inget som slår den. Har du tänkt på att det, hur många singlar och hits det är på den där skivan? Ja, sju, sju singlar. Ja, det är otroligt ja. att en LP kan Men det var ju också, jag sa ju en mask, en mask. Den är också polerad. Ja. Den är superpolerad. Ja, då är det Kiss och Ghost Pop. Ja. Dynasty, Kiss, Go Disco och sen går ja, Kiss, Ghost Pop. Ja, Ghost Pop, ja. ja, precis ja. ja. Så att, nej men Kiss var ju, jag började med, jag var nog tio, tio år när jag cyklade ner till centrum och köpte Alive. Ja. Och sen gick jag hem, åkte jag hem och lyssnade på den, jag var nog, jag var nog tio år. Och det var mitt början med Kiss. Det var där det började. Ja. Och, och det då... gjorde med många, många började med Alive, ja. det var så de såg igenom. Och, här, och sen gick man tillbaka sen till de andra skivorna. Så att, man, kan, man kan säga att utav de fansen så att säga, som vi har haft med så finns det två. Det finns Alive-fansen, mm. Alive slash Destroyer. Och så finns det Animalize-fansen mm. som är tio år ja. yngre. De kom in då. Ja, ja det är olika. Men Nej. de är ett band som har hållit sig väldigt länge också och kissat. Och de har ju ja. de har varit med otroligt många år. Så att, så att de är fräna. Det, det, det är bara som de har en logga som... Det går inte ja, den är mäktig. Den, den, mäktig. den vet du när du ser Sminkning på långt håll. Sminkning är mäktig. Och sen ja. kanske man har gjort eh, världens två snyggaste skivomslag. Ja. Som är i form av eh, Destroyer och Rock and Roll Over. Ja, Rock and Roll Over är den snyggaste tycker jag. Ja, de är fantastiska. Otroligt rätt. Tyvärr med Nets Ringsen var det inte så bra kanske. Men, men, <laughs> <laughs> men, eh, men, fast, men de har ja. de två snyggaste. Ja. Fast, ja, fast där har du ju något spännande när de hade sin konsertturné i USA 90. Mm. Då öppnade man ju Swingsen och så kom de ut genom svingsen. Ja, från munnen och ja. så var det laser i ögonen ja. och grejer. Oj, ja. Så att det... Ja, men Rock and Roll ja. Over, det omslaget. Den, den skivan har jag hemma med i Sweden som ja. också. Så att... Ja, det är ju tull. Ja. Jag har med alla originalbubbarna. Ja, 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 men det slår mig. Jag har alla ja. fyra i och sig också. Ja. Men <laughs> original slår, slår allting. Fast nu blir det spännande. Nu, blir det liksom... nu, nu ska vi, inte, vi ska inte ha en fight här. Nej, för det. Jag, vem kan pinka längst? Men, men lycka till med försäljningen här. Ja, så men, så kanske vi kommer förbi senare och frågar hur det gick här. Ja, eller hur många kissfans du träffar på? Ja. Och så kommer med ett här. lågt bud på tidningen så. Mm. <laughs> oh, oh, oh. Men vi får vi se. Vi får se vilket humör jag får. Ja, vi nu, nu är vi på balkongen här igen, Ben. Eh, Marco, det är inte barrikaderna vi är på då? Nej, vi är på balkongen här nu. Det här och, känns ju som barrikaderna. Och väntar på det själva kosen. Vi har ju varit kosläppet då. Mm. Och vi har ju varit här nere nu och tittat och. lite och haft lite feeling. Haft lite roliga möten och ja, sånt här. Och fler blir. Ja, med gubbs och ja. tittat i samlingar innan och blivit chockerade att Jan och Raja var här och ja. alltihopa. Ja, men det, 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 det har jag svårt att smälta. Ja, det, det förstår jag. Det, det har väl vem som helst. Ja. Att man, man säljer sitt liv. Men någon... Alltså, ibland måste man det. 
Du har väl varit en sån situation där du sålde hela ditt kissliv? Nu ska vi inte blanda in mig i det. Ska vi inte det? <laughs> Nej, men då, då, gör, då gör vi inte det. Utan vi, vi, vi pratar om alla andra förutom oss mm. själva. Nej, men mm. även jag, jag kan säga som så här, även jag var sån 1986. Mm. Jag sålde ut nästan hela mitt kissliv mm. därför att då såg allting ut. Ja, det, det, ja det, det har du berättat. Det, det ska vi inte gå. Men jag satt och tänkte på en sak här. Ja. Det här är biljetten för 250 kronor. Nu är det ju rätt så luftigt. Ja. Alltså, och jag undrar, hur blir det när alla de här kommer in här? Ja. Vad, vad du menar är alltså att de som kom in här klockan åtta på morgonen, ja. och det har vi ju redan pratat ja. om, de fick alltså möjlighet att gå nästan helt ogenerat att gå ja. och plocka i alla samlingar. Ja. Det kan få vara värt de 250 Ja, jag tror, jag tror det, för det var väldigt luftigt och väldigt enkelt att titta. Det är mm. inget som trängs, det är inget som står bakom och snyftar eller Nej. andas och. tungt för att den inte får komma åt grejerna. Ja. Jag tyckte det var rätt så smidigt. Så att... ja, men om, om, två, om tre minuter... Vad händer då? Då är klockan Jaha, tio det är då, på morgonen. Det, det är då det sätter igång. Ja, här. Och då undrar jag hur luftigt och trevligt det blir då. Ja, du menar att det blir varmt här? Ja, det kan det bli. Det kan det bli. Sen, så vi får se hur många det är ja. som kommer. Jag tror att det kommer vara, ursäkta uttrycket, fullsmockat. Ja. Det, det verkar som det händer någonting där borta. Ja. Men nu börjar det dyka ner personer. Det syns kanske inte så jättebra här nu. Kära... Vi, vi vill ju inte hänga ut personer här riktigt. Så att, men nu börjar ja, det... de som betalar 60 kronor komma ja. in här. Och de går ganska lugnt måste jag säga. Ja, för jag hade för mig att de skulle sprätta hit och dit. Och ja. och... Men det fylls på hela tiden här. Ja. Jag vet, vet du många som brukar gå på den Nej, men det är på tusen i alla fall. Det är så många. Ja, fast det är ju spritt kanske under dagen också. Ah, okay. Nu har vi de som kommer nu. Det är säkert ah. våra kompisar också. Många ah. kissfans. Ah. Och, och, och vi har ju redan hittat fynden. Ja, en del av dem i alla ah, fall. en del fynd har vi hittat. Har vi... Eh, och då, då är det ju bara liksom att konstatera om vi går ner vid två tiden. Om de är kvar. Om fynden är kvar. <laughs> och ifall de som fyndar är kvar. Ja. För att, men men eh, jag måste ju hålla med om att de, de går väldigt lugnt. Ja, det går sakta där. Jag trodde det skulle sprätta i kroppen och, ja. och sånt här. Det, det verkar ju som jag fick höra lite tips innan att vissa går direkt till sina favoritsäljare och tittar. Och det har tendens att göra för att tittar man här så går många förbi massor med bord. Ja. Och går direkt så att de letar väl efter sin favoritsäljare ja. där. För att om man nu tittar till vänster. Ja. Nu tittar vi ju. Är det, är det här nördar? Det skulle jag tro. Eftersom, är det nörda? Ja, det måste det ju vara som de har stått i kö så ja. länge. För att om man nu tittar på, nu tittar vi ju ja. på salongen till höger. Ja. Men om man skulle titta till vänster så ser man ja. att där är det nästan inga alls. Ja. Så, att, så att det är nördare det, det, det är nog precis som du säger ja. att det här är personer som dels har stått i kö länge, ja. som är nördar. Och som har sina favoritbord. Ja. Men varför går de inte längst till vänster? Här finns det ingen folk. Ja, men, de kom, men det, det är kanske att de möter upp någon favorit där borta. Ja. Zombie Records hade ju en strategisk plats där. Ja, absolut. Han stod ju i, i krutröken på en gång där, ja. där det pangar och har sig. Och, Precis. Och vi hittade ju en kisshamlare lite längre ner här som han vi pratade med här inne. Han hade mycket roligt godis där faktiskt. Ja. Och, så, så en där. hel back med ja. lite små där kissgrejer. Lite, som jag tycker, lite dyrt. Men ja. vem är jag och säger det? Ja, vi, vi, vi har ingen aning om det är dyrt eller inte. Det, det får väl plånboken av om man tycker det är värt det. Ja, men nu, nu börjar det bli tryck här borta ja. på gubbarna här. Det, det fylls på och fylls på här. Så ja, det ska vi ta oss lite närmare här ja. och titta hur det ser ut lite längre fram. Ja. Då får vi också kolla på en grej. Ja. Är det bara gubbs? Ja, vi går hit och tittar lite längre fram där borta. Ja. Nu, Bent, nu har vi bytt plats här så att vi är nära där actionen händer ja. här nu. Och då kan ju alla titta på filmen om de känner igen någon ja. som går här och... Och som inte vill vara med på bild. Ja, kanske. men Bernt fick för sig att det skulle bara vara gubbar, men jag tycker det, Nej, jag, det, det är mycket jag, ungdomar här. Ja, jag ser exempelvis ja. nu en uh, ung herre i Iron Maiden ja. väst. Det är ja, ju... de, de, de är hårda. Det är som ungefär som när vi var unga. Ja. Alltså det... Hade du väst? Nej, men jag hade kompisar som hade väst. Du hade inte väst? Nej, nej. nej. För jag vill ju inte vara inne. Men nu, nu har vi fått en ståker här på, på oss här där borta. Ja. Han, han, han har ingen aning om att vi ser honom här, men nej. jag har hittat en kiss-samlare här. Vem är det du Som står och plåtar där och han, han missar oss totalt här. Men det är för att vi är högt uppe, man ser ja, inte oss nej, här. Nej, han, han ser inte oss där, så att vi låter han vara, så går vi vidare här. Ja, men, men han kommer ju på sen att... Ja, att... Vi, vi attackerar honom senare sen. Ja. Men... 
se, är det någon mer du känner igen här? Ja, men det är fortfarande så är det ju eh, han, den här eh, komikern. Eh, och, han har mycket folk där borta. Ja, om man kollar som Berek. De trängs och... Och han som står där. Uh-huh. Man ser ju att det är... Jag satt och funderade, hur stor är stöldrisken på sådana här? Är det ärliga människor som är här? Jag tror faktiskt att just nu så är stöldrisken lika med noll. Jag Därför, tror det. Ja. Du tror men, det, är inga, det, är inga, det är inget tjuveri. Nej, men om man, nej. T- man tittar på vad blir det, en, två, tredje raden här. Där är en kille ja. som bara har eh, vita plastbackar med svarta ja, grejer. Ja, där har han inte mycket som tittar. Han får hel sorts musik. Ja, och han håller ju koll nu på båda sidorna samtidigt. Ja. Och då blir det svårt. Ja, då... Så, ja, han är på båda sidor. Ja. Där... Ja, oj, så, oj, oj. så uppfattar jag det. Och då oj, blir det svårt att kolla. Ja, då. Men... Vi, vi, vi tittar här nedanför oss här så ser vi lite kommersen jag... hur den är också. Jag ser inga kissskivor Folk... Nej. Som, som någon river fram. Nej, men de tittar, de, alla kan ju inte lyssna på kiss. Och... Jo, då, vi, vi lyssnar ju också på annat här nu. Ja, men eh, skulle du ge 600 spänn för Pugg Rågefält? Men det här skulle vara det stora kosläppet här. Ja. Men du ser att de kommer i allt... Jag tror att det är så här. Jag är lite besviken för de gör ju inte som kossorna sprätter och Nej. hoppar. Och... Men det är för att de är inte alla är så unga. Men <laughs> gre- grejen är ju fortfarande att om du vrider lite till höger så Aha. ser man faktiskt att de kommer ju upp för en trappa. Aha. Och där blir de lite trötta. Och sen, Aha, ska ja, de, okay. sen ska de gå en bit och så ska de gå mm. ner igen. Nu verkar och... det ha lugnat ner sig lite. Nej, nej, nej. Det här, det här... Var det alla då? Nej, det kommer flera. Var det alla? Nej, det kommer flera, Marco. Det är den lilla skimmelsen du har Ja, om man ska jämföra med den i Holland så är det liten. Ja, då är den liten. Men... Den ska ju vara enorm där. Mm. Men, men vi har ju inte sett stött på några... Nej. Men, men du ser liksom hur, hur människor är i grupp. Mm. Alla står nu längst där till höger och tittar. Mm. Och tittar vi till vänster... Mm. Då det... Där har vi nere har vi en som tittar på Kiss i alla fall. Vem har du hittat? Ser du inte det? Det är en som tittar på Kiss här nere. Ser de oss? Nej. Ja, där ja, nu ja. ser jag. Han tittar på The Asylum. Ja. Det kunde ha varit Kiss till Gustafsson. Jag tycker jag känner igen hatten. Jaha, men nej, det är inte Kristi Gustafsson. Nej, fan har vi tår också. Ja. Nu men tittar det... han på Sonic Boom där. Det kan bli inhandling där. Ja, du han är... Du, jag tror att det blir det. Tror du det? Jag tror han tar den. Tror du det? Man, man står inte bara och tittar så där. Nu har han två skivor uppe. Det här kan... Aha. Här, han kommer gå med... Se, han ska ha med... Asylum där. Ja. Nej, nej. nej han lär lär Men Sonic Boom ligger på. Ja. Och det kommer nog mer. Nej, han, 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 tittar, han, han tittar på ja, Asylum. Det är han, någonting där. Ja, han vill nog inte ha den tyska ja. där som vi tittar på. Ah, folk. den tyska, ja. Den är inte rolig. Nej, han vill ha den. Men om man samlar på alla, då måste man ju ha den tyska. Ja, ja, ja. Då måste man. Absolut. Men jag kan säga, när jag samlade på 80-talet, jag köpte ja. inga tyska skivor. Nej. Men med ett undantag, och det var hårt att den häll. Den har jag <laughs> som tysk. Du var tvungen, eller vad? Ja, därför att det var Bellafon och det var ja. EMI på den tiden. Så det är klart att man... Vad ska vi göra nu? Ska vi härja oss ner till... Ska vi, ska vi inte se hur det går för den här ska killen? Ska vi gå ner till golvet där och titta hur det går där nere med allihopa? Ska vi se om det är Kristi Gustafsson? Nej, det är inte Kristi Gustafsson. Det är en äldre man med rullator också. Ja, men, men, att, och Kristi Gustafsson du... har inte rullator. Ja, men titta här. Nu har han fyra skivor uppe. Ja, han, han är ett kissfan. Ska vi se om, om, det, blir, om det blir köp innan han vi går ner? Han är ett kissfan. Det är ju häftigt. Ja. Du, han ska nog ja. ha mer. Tror du inte ja. det? Är vi på Zombie Records här? Vad säger du Bernt? Här, här är det ju Kissfixering. Här, den enda gången jag har sett en Double Platinum med Mylar. Den här Aha. speglande. Den, är... den ska du ha? Den här är troligen ja. japansk. Den måste du ha. Nej, den, den är man... europeisk. Den var snygg. Den här är, den här ja. är min, tack. Är det det? Ja, du ska ha det. Ja, men... Du skulle ju inte handla någonting. Nej just det, det har du rätt i. Fan. Nej men det är såklart du ska handla. Såklart du ska ja. handla. Va, vad hade ni valt? Utav de här två. Ni hade ju valt den här. Ja, den är snyggare. Ja, så är ja. Snyggare. Nu tittar vi mera här. Ja. In, innan jag skäms med. Fast, fast du ska ha båda två, säger jag. <laughs> nej, nej. Det här är bara för att jag är ska... Är du säker berätta. på det? Ja, nej, men det vanligaste annars, det som man har, är ja. ju den här. Som är den tyska utgåvan. Alltså, det är ju... Det är inget fel på någon av de här, men håll med om att det är lite skillnad. Ja, och det är lite skillnad. Vad va, va vill man ja. ha? Men, men titta här nu om du hittar... Jim ja. Simons ja, ja. asshole och Bruce Kullik här. Jag ska, jag ska titta. Här kan nu jag... har jakten börjat här hos Zombie Records då. Ja. 
Han, han påstod att det kan finnas sådana här godbitar här. Ja. Det är mycket destroyer här i ja. olika varianter. Fast de har vi ju. Jag... Har, har, vi, har du alla varianter? Ja, de jag behöver. Ja. Men den här till exempel var den sista jag köpte. Ja, det är den där jäken. Ja. Just det. Lite extra gott i gott. Fast jag har någon tjockare variant. De är lite olika tjocka ah, på vilken, okay. vilken utgåva det Ah, ja. Ja, då, fan, han, han, nu får han kritik här. de är ju inte ordning heller. Nej, jo, nej. Eller jo, det är de, fast åt fel håll. Aha, okay. Då ska vi alltså vara här och ja. Nu tittar vi fort ja. här. Ja, titta på. Häng, häng, han, häng. han sa att vi borde kunna hitta båda fynden här. Fast här är ju ett Den har jag. Det här är ju en rejäl... Ja, bok. den ska du ha. Nej. Du har ju inte den där. Nej. Ja, men då ska du ju ha Kissa Live också. Den här Ja, dubbelplattan. Okej, okay, okej. Okay. Och den, ja. Just det, här skulle vi ju titta om det fanns en specialutgåva. Mm. Det hade ja. vi inte. Titta här, Revenge och grejer här nu. Uh, Chikara, här, du. Nu ja. har jag den här. Har du den där? Men det här är ett fynd. Ja. Uh, allt under tusen spänn är ett fynd för Chikara. Är det fynd på den skiva? Ska du ha den då? Jag har den. Jag köpte, Aha, den. Har jag köpte den när det var ny. Ja. Så. Här vill han titta på kissgrejerna. Ja. Det är bra det. Ja, det är fler som vill titta vad det finns för godis. Ja. Ja. Där var det inte. Då Nej, vi har två, två lådor kvar. Ja. Nu blir det lite så här osorterat. Ja. Titta, det är en soundboardspel. Ja, det är Tokyo. Ja. Och här har vi, titta här. Ja, men den är, inte, den är ingen snygg box. Åh, oh, lite snygg var alltså. Och nu blir det här konstigt. Vad säger du? Nej, men vänd på den där. Den där är nog den där du ska ha. Ja, det är den du ska ha. Får jag se på den på baksidan igen? Uh, är det där med nyinspelningarna och det vill säga Är det där med nyinspelningarna som Ja de precis. Gör... Och sen uh, ja, så finns det en version med DVD också. Med DVD ja. också. Men det är inte den. Nej, den har jag hemma i min bil. Den skulle jag haft med dig. Ja. Då hade jag köpt ja. den. Säger Marco. Ja, ja ja. Ja men den där är ju häftig i den. Ja men det, det här har jag ju. Fast har du den där? Jag är inte satt så japanskt. Jag har ju den som Jaha, det står amerikanskt. Okej, okay, okay, ja då. Varför sitter du då och gnäller om den där då? Eh, därför att den som... Eh... Jag bläddrar nu. Ja, där, där, det. där är det. Titta! Då är mitt problem löst. Ja, 500 spänn så, så är den din. Du får köpa den av mig, 500. Fy fan, det jävla gang. Så titta nu om du hittar den andra här nu. Men där har Kilberg varit inblandad i den där. Eh, nej, inte nej, den. Den här? De, den där och den andra. Som vi har... Där. Ja. Det är två stycken ja. av de här. Ja. Har du då? Nej, vill jag ha dem? Nej. Nej du vill den inte där ha. har jag däremot. Den har du. Och den måste vi ta någon ja, dag den ska och, och plocka. Om, men den var dyr så den ska jag inte ha. Brian Adams. Och, vänta. Det är med... Eric Carr på. Ja. Andrunda. Freely, ja. den här kan man vika ut. Ja. Och så har vi Vinne Vinsen. Men den där har du. Ja. Ja, du har alla varianter på den där. Den där är inte så lång. Den då? Nej. Den är snygg i omslag. Ja, ja, ja. Bläddra. Nu, nu kommer det konstiga varianter. Ja, vad är det här sådana här botläggar eller? Ja. Sådana här, vad är det man säger? Stövelskivor. Det är sådana här som Tradera inte säljer. Precis. Ska vi titta här i då? Här har vi, titta, det är Dynasty. Fast ja. den, är, den är annorlunda. Är ja. det feltryck det här? Ja, det är en special. Det står ju att det är demos. Ja, ja. Det är sånt här som... Råge brukar lyssna på. Det vet du ju. Precis. Han gillar ju det. Ja. Måste. Fast det är något som är konstigt. Här men är det bara... var ingen snygg ens en gång. Det är bara en mer. Ja men den ska du inte ha. Nej. Inna... Nej, 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 nej. Colosseum ja. Bliss. Alltså det här, det här är väl det här är väl inte ja. vanliga utvåver. Alltså jag, jag börjar bli misstänksam att du kommer inte... Vi, vi ska ju fråga... Bruce Kullix... Audiodog på CD. Nej, han skakar där bort. Tyvärr, Bernt, du kommer inte hitta den. Nej, men titta här, har vi den första? Ja, men den där har du. Den har ju jag till och med. Ja. ja. Och om, om det är en kissskiva med bara jean ja. på framsidan, är det något speciellt med den? Men, då, men, men då har ju Zombie Records levererat en skiva i alla fall till mig. Ja, det är, med, det är bara min kvar. Ja, då är det dig, dig vi ska hitta här nu. Audiodog. Ja, de där behöver du inte. Ja, får... Med autograf. Ja, ah, det är autograf. Ja, 1500 kostar ja, det. Ja, då är lite häftigt. Oj. Och den här vill den, du väl alla Vänd på den där. 
Eh, vad står det på ryggen? Vem, vad står det för logga? Vänd på den lite till. Vad står det längst ner? Längst ner? Eh, jag, ja, det jag tror jag vet vem som har gjort det där omslaget. Är det någon vi känner? Ja, det är någon vi känner. Oh. Men inte jag. Det var inte jag. Nej, det brukar säga så. Nej, ja. men det var inte jag. Jag är skyldig till ett annat där istället. Ja. Men inte här, du... Där har du en DVD som jag är skyldig till omslaget. Den här? Japp. Om du vänder på den. Ja, det där är jag. Oh. Den är ju snygg då. Direkt ja. när jag har varit inblandad så är det snygg. Ja, är det preskriberat? Ja, det är preskriberat. Ja, då, då sätter vi ner den. Ja. Har du gjort den här också? Nej, det är Kilbergs bok. Han har mycket godis. Ja. Men han har ju vinylerna här borta. Ja, men mm. där, där står ju Kissfansen och tittar. Där kan inte vi titta. Ja, men vi, vi är redo. Men då gör vi upp affären med honom här nu då. Så ja, länge. 500. Ja. Nu har Bernt och jag gjort fynd hos Zombie Records, ja, eller hur? Jajamän, titta vad jag har i min ficka. Jag, jag har ju packat ner min så jag visar. Ja, du är nöjd med den där. Ja, den och alltså. du fick betala lite extra för han sa att vår podd är så dålig så vi får påslag 50%. Mm. Så Nej. det har varit extra dyrt för oss här då. Fast, fast det här är en USA-press som jag inte har sett. För det var Nej, du är lite exalterad. Ja, nu, nu är jag lite glad här. Ja. Men jag har varit gladare över vem det vi har fick den här. Ja. Titta ska ni få se. Och så säg till mig. Är inte det här en viss känd skådespelare? Nej, det är det inte. Skyffert? Nej. Jo, för Nej. titta nog. Nej, det, det är, är zombie rekordsägare. Och det är inte skyffert? Nej. Hur tror du att försäljningen kommer gå idag? Uh, jag har ju alltid ki- mycket kissgrejer. Så att ja, det har vi det sett. Det brukar gå ganska bra. Du är den andra säljaren som har rätt så mycket med kissgrejer ja, här. precis. Vi stötte på en förut här längre bort när vi gick runt. Och han påstår att han inte var det. Sen kom samtalet fram där att jag lyssnar på Alex Rooms service. Jag har varit i Dalhalla och så. Så vi kom fram till att han är en kissnörd. Ja, varken så han att, är eller inte. Ja, så att det vet jag att du är en kissnörd. Ja, såklart. Och du skulle bygga upp en kisshörna nu i butiken har du Exakt. svällat Exakt, det har ju en massa dockor och autografer och ja, massa merchandise-grejer som jag ska... Kommer man att bli sminkad där då när man är hos dig? Eh, nej, det får du sköta innan du går in. Okej, okay, det får man sköta in. Linda hjälper väl till med det? Hon behöver väl extra Ja, det kanske pengar. hon gör. Ja, frugan sminkar upp. Ja, hon, 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 hon är ledig så kommer hon att hjälpa till. Då är det, det finns vissa dagar då. Ja, det ja, finns ja. vissa dagar som man kan vill vara sminkad ja. som... Ja, ja det är det. Men... Om man... ja, men jag har ju varit sminkad en gång i okej okay tidningen. Då var jag i Freely i mitten av slaget. Så han... Vilket nummer då? Eh, jag kommer inte ihåg vilket det var. Men eh, jag var med eh, och var i Freely. Jag gjorde ju dräkten och allting. Och eh, fick vara med i okej. Okay. Och eh, sen när vinsten skulle betalas ut. För man fick ju ett pris då. Ja. Då fanns det inga kissgrejer kvar hos Hattviks kontor. Så då fick jag en Van Halen keps istället. Men det här är ju märkligt. Okay. Ja, först har man en tävling. Och okay. så finns det inga priser. Nej, nej, men så, så, ja, vad ska vi ta? Vad ska vi ta? Är det, det, är det, är tufft? Ja. Ja, det är tufft. Och jag var ju så jävla besviken. Mm. Har, har du fått in någonting speciellt här annars som du tycker man ska tänka på? Ja. Nu, nu är det någon som ska betala och handla här. Ser jag. Ja. Nu får du ta betalt här och tjäna pengar. Ja, vad ska vi göra här då? Kan man pruta lite? Pruta? Ja, det kanske går. Vi, vi provade, han sa bara nej. Eh. Vi fick påslag. Och Vad är det han har köpt hos som är så dyrt? Uh, lite special editions. Oj, 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 oj. Ja, det är fina grejer, det är det ju. En 79. Pressar du dem där själv i källan? Uh, nej, det gör ju uh, en kompis till mig. Okej, okay, det var det vi misstänkte. Det är alltid <laughs> kompis. Ja, ja. Jag har bra kompisar. Jag mm. har det... Jag jag tror du att han är kompis med ja. Alenan som du pratade om förut? Ja, ja det, det, det är så med alla de här. De har mycket grejer. Samla grejer. Det där vi... Och du har mycket boxar där också. Ja. Men är det någon trend just nu? För det, vi, ser att det, vi ser att det kommer mer och mer boxar. Och ja. mer och mer boklängs. Ja. Är det en trend nu att det kommer igen? Nej, det har alltid kommit på. Men eh, nu... Eh, tackar, tackar. Nu är ju... Eh, det är så hög kvalitet på allting. Det, alltså de där boxarna, de är ju bättre än vad de som Kiss själva släpper. Ja, det är ju märkligt. Det är jättemärkligt. Ja, det är mycket godis i det. Ja, det ja. För jag vill så... gärna bara ha böckerna i det. Ja, det är böckerna som ja. man egentligen vill ha. Ja, så att jag, jag struntar i vinylerna mm. helt och hållet. Ja. Fred Strage till exempel, han pratar ju om att satsa på saker som har som en pensionsförsäkring. Enligt dig, för man säga att Kiss Bortlägs är det en pensionsförsäkring? Vissa är det. 
Eh, de där boxarna, de görs ju bara i hundra exemplar. Så att eh, de stiger... Alltid, n- när de hundra är slut så är de slut. Ja. Det, det kommer ju ständigt nya kiss fram, så att... Eh, ja. Det ser man ju på de gamla botläggsen sen... När du var med på 80-talet, ja. de första som kom. Det står ju sen här en Friday Live. Ja, Friday Live, det är ju flera tusen idag. Ja. Har du det? Eh, kanske. Åh! Oh. Fan, jag, det, du har en bra pension nu. Ja, jag kan ha sålt den 86, men det är en annan sak. Men, ja. men just det här skillnaden också att, att ha den som en investering är en sak. Men räcker den till pension? För de flesta är ju... Ja, de, deras första skiva var ju Animalize, så då får man räkna ut. Ja, det är det. Men det är häftigt. Du ska inte iväg med Elvis skiva. Ja, men jag har inga Elvis. Men, men du tror på att vissa av bortläggarna är... Fast det är ju, liksom, nu börjar det ju toppa. Liksom, det, ja. det är 5 000 för en enkel botlägg idag, en gammal Friday Light. Det är ju... ja. Gränsen är nådd. Ja, det, det känns väl som det. Men om man nu har köpt den på 70-talet för 200 spänn, då är det ju ja. då en. Ja. Men eh, om man köper den idag för 500... Har du tänkt att sälja din samling som vi pratar så mycket pengar här? Nej, men Fredrik Strag... Jaha, Fredrik Strag, okej. Okay. För han pratar ju om skillnaden att, att investera och att ha en som pensionsförsäkring. För han pratar om videofilm, han pratar om video- och västfilmerna från 80-talet. Och han säger att det och något är en investering och en pensions... Det är de namn, video- och ja. invest. Ja, man har, precis, man har. Men, men vi måste ta en riktig fråga. Var hittar man zombie records om man inte är på mässa? Eh, Eskilstuna. Eskilstuna. Ja. Och alla vet vad det är då? Ja, det finns ju på nätet. Det är www.zombierecords. Ja. Har du webbshop också eller? Ingen webbshop. Hur kommer det sig då? Jag jobbar ju själv liksom. Jag har ju liksom 20 000 titlar in hela tiden i ja. butiken. Och 200 kvadrat stort. Två barn. Uh, uh, Okej, okay. okay. liksom <laughs> vi, vi, vi får inte säga något. Nu säljer du ännu mer nu. Ja. Så nu ska vi inte störa dig i business. Vi ska gå och titta på vinylerna där borta. Det är en ja. Där Det var jag. Det var min första. Ja. Min andra. Ja, så det är. Men det duger det också. Ja. Men Stockholms kommun slog det också. Vad säger de om det? Det vet jag faktiskt inte. Vi får se om man hör av sig efter det här. Ja. Vad gick den på då? 1500. Och här är han, är, han står redan redo här. Och cash också. Ja. Cash and delivery. Tackar, tackar. Så lycka till där sen. Tackar, tackar. Och få in cashen på kontot. Ja, ja. Det är, du får gå och dela som alla andra. Ja. Det går till nya kids på <laughs> Ja, lycka till dig. Tackar, tackar. Ja, vi ska titta lite vad Zombie Records har i sina backar här nu när vi ändå är här. Ja du, Marco. Det blir ju succé. Ska du ha den också nu? Eh, nej. Eh, den här här, har... Du får ju silverskivan på köket. Precis. Det här är ju ett rimligt pris. Du får... Är det, det originalet? Där. Det här är det amerikanska original. Ah. Och du får den. Och sen är den lite skavd. Men det tar man ju ah, extra för. Det, det får man ju rätt. Men... Sen kunde, om du vill ha extra parterna. Jag var ju runt 78 ah. och satte på etiketter på alla ah. här. Den här har jag missat. Så den kan få bort i Eskilstuna. Har du sett Bernt? Nu tar han vin i boxen för eller vad det var. Ja, det är bra det. Det såg ut som vinner man med på bilden. Ja, ja. Men det här är bra, det är bra grejer också. Ja. ja, det var den som jag såg till dig där. Ja, det är fina grejer också. Ja, du kan få mer det här. De har någonting du inte kan låta bli där borta sen Bernt. Jag kan låta bli allt. Nej då. Nu ska vi se. Här är solalbum. Ett par tio minuter. Hälskott var mycket skivare. Ja. Kan få den här live 2. Alltså ja, jag men den är, jag vad kostar den sån? 100 spänn. Nej, 2000. VG minus. Det är lite sådär. Men titta här. Tatueringar. Där hade man ju innan man klippte sönder den där Evolution of Kiss. Ja, jo, vi, man gjorde ju det. Det var ju väldigt tråkigt. Men det, det tillhörde väl hela saken att man gjorde det. Du får för 2,8. Och då är den eh, nästan ja. otallad. Ja. Okej. Okay. Den, den här är tallad, ja, men då är ja. det billigare. Nu får du bredda lite lä- fortare här. Ja, så att vi ser. Det här går ju inte här att bredda Titta här, här är ju så snyggt. Oj, oj, oj. Klistermärken. Ja. Vad satte du din? På min eh, innedörr. Ja, ja det, är, det är en klassiker. Och den var helvete att få bort. Det är ja. så här jobbigt klistermärke. Ja, jag plockar ju så här den här sina ja. beståndsdelar, men det är en annan sak. Ja. Vad sa du? Fortare, fortare, ja. fortare. Ja. Destroyer, tjock. Ja, den har vi sett så mycket. Sign by Ken Kelly. Oj. 1500. Ja. Trollhättan misstänker jag. Tror inte att det är en trollhättan signerad? Ja, det tror jag. 
Ja, det där är så snyggt. Och, ja. Ja, de här vill man ju ha allihop. Ja, de, är, de är inte dyra för en sån klassisk skiva. Lite skavda i hörnen och sådana. Ja, den här är brittisk. Ja, ja, ja. Det, ja, okay. det tittar vi här. USA Press. Robert Ludwig D. Pitt. Aha. Det kan du få förklara vad det är, Marco. Det är när nålen ska gå väldigt djupt. Då. Ja, det måste ju vara jag tror det. Jag är inte säker, men jag tror att det är så. Att nålen ska gå väldigt långt ner om det är deep. Oj, oj, oj. Ja, den, den kan vi flämta på. Ska vi titta om det är nio låtar eller tio? Ja, jag tittar på den. Vad är det för? Är det kissing time med den? Ja, du får titta. Du har kameran. Den är med Kissing, ja den var med. Ja, det var ja, det var, det var den var med. Så det är inte den. Okay. Oh, nu, nu kom det ju en dålig skiva. Så den kan vi bli... Oj, oj, oj. Många var det. Oj, oj. Oh, Och titta här. De här. Ja, men vi, vi kan ju konstatera att han har mycket grejer. Ja, alltså, de här har jag... ah, det här är den här diskversionen vi körde som du var så lycklig över. Ja, men det är kortversionen. Det är det som är så skönt. Det står ju lång verse. Nej, den är 4.27. Men det står ju lång verse. Ja, de gjorde fel. Här ska vi säga. 4.29. Ja. Lång versionen är nästan 8. Jaha, okej. Okay. Så du menar att det är en felträst på omslaget? Är du säker på det? Ja. Eller hittar du på grejer här nu? Nej, nej, nej. nej. Det, där kan ni, det där kan ni kolla upp. Ja, jag tror du hittar på. Googla nu samtidigt. Det var inte så himla sant. Nej, jag ska inte googla. Sen, det här är ju lite intressant också. Här har vi då tysk ja. logga. Det känner ja. vi igen. Ja. Här har vi tysk logga i fylld. Ja, färgen tog sig ja. <laughs> Men det här var ju snyggare det där. Ja, fast den kanske vi borde ha fyllt i. Ja. Fyllde du i dina? Nej. Men några du saknar därifrån. Ja, så har ju... Och sen har vi tyska. Oj, oj, oj. Fast om man har den här som bildskiva, då är den värd 4 000 spänn. Jaha, hur vet du det? Du som att... sett inte du är inte sam... Du verkar ju samla värt. Men det beror ju på... Har du ljugit för mig? Eller? Kanske lite. Ja, jag, jag börjar misstänka det. Att det är någonting som är konstigt. Ja. Nu ska vi se. Vill du ha mera Alive? Här är en mörk Alive. Mm. Vad är det här för utgåva? Kan du det? Nej. Ser att den är extra mörk? Ja. Är den tysk? Är den, är den Nej, det har jag ingen jag någon aning. Ja. Hur ska man veta bara för att den är extra mörk? Vilka frågor du ställer? Ska du se här. Vad står det här? Är inte det här på tyska? Aus. Det här är... Jo, ta med fan. Här. Bella von. Det här är alltså den första tyska utgåvan. Innan, innan de kom på att de skulle kleta... Ja. Du ser. Men kan, kan du inte börja flytta till de här lite finare boxarna nu istället? Ja. Nu tycker jag att vi har sett för här, det på vanliga vinyl. Han har mycket att konstatera. Det här är ju bra grejer. Ja, det är bra grejer. Du är exalterad, ser jag redan. Men de, de har någonting här borta du kommer digga. Vi byter plats med stackaren här nu. Så, så titta här nu. Längst där inne. Va? Du ser ju. Kolla här. Så två och ett halvt. Ja, det där är väl något för dig. Nej, den kostar inte två och ett halvt. Fyra och... Du, har, du, har, du ser dåligt priserna. Du. Ja, men jag är ju glad att Ja, men det har ju jag med. Ja. Och jag är skadad i ögat då. Ja, Tänk på det. Vad innehåller den där då? Massa skit. Och det står inte vad det är. Lite nytt omslag ibland. Ja, den där. Ja, det, är, det är massa saker. Det kan vi bara Men det där måste vara en erotisk. Om du frågar skiffert här. Om det är i men men det är det verkligen. Ja. Vad, vad bor i den här? Vad sa du? Vad är det som bor i den här? Uh, ut, ut, jag, jag, jag kommer faktiskt inte ihåg. För att alla de här boxarna har ju olika... Böckerna är ju alltid med som vi pratade uh-huh. om. Ja. Uh-huh. Uh, sen är det alltid affischer och en del gånger så är det ju... Så det kan det... vara badges och... Är det som Gene Simmons Walton att han slänger in lite grejer? Eller lite ja, ja, de brukar ha mycket grejer med. Ja, det är alltid massor med roliga grejer. Mm. Jag tror det var några anteckningsblock inom Preachers Box. Och ja. Pristemärken och mycket. Ja. De, de, de ändrar ju oftast hela tiden grejer. Man, man, hör, man hör ju att, att vi behöver ta ut pensionen nu, Marco. 
Ja, det är häftigt. Du, du ser ju vilka bo- häftiga boxar det finns alltså. Och här är bara fyra Vil- Vilka som gör de här? Är det de här berömda holländarna som alltid är inblandade i nu? Ingen aning om vad de gör. Eh, jag, vad jag har hört så... De enda som är, de som är riktigt bra på att göra så här är riktiga ja. fina boxar. Det de här pappboxarna är italienarna. Aha. Så... Jag vet inte alls. Så det kanske är samarbete med italienare och, och holländarna. Om det är en holländare som gör dem så kanske de beställer. Ja, men holländarna brukar ju vara inblandade i mest här ute och så här. Ja, okej. Okay, ja. Smuggelgods hit och dit. Då kan det ju vara att de boxarna ja, görs i Italien. Ja. Att de görs där, titta. Ja, precis. Ja, de är sjuka de här boxarna. Ja, det är så sjukt bra kvalitet på dem. Det är ju Fast det är 10 stycken. Det är 45 000. Ja, det är du, du är sugen på dem där. Ja, men jag har ingen körkort så jag har ingen var. Ja, det är till alltså, att eh, fyra och halv eh, är ju för att de är utgångna. Ja. De är ju ofta att vad, vad brukar de kosta när de kommer då? Det brukar väl ligga på 2 och halv, 3 000. 2 och halv, 3 000 och någonting. Det dubbla värdet redan. Ja, vissa boxar har faktiskt sålt ja. på 7 och 8 000 bara för. Och, och då var det de här första boxarna som ja. var jätte, jättesvåra på dagen. Så att de som ska, vill ha konstiga boxar söker upp Zombie Records. Då har vi förstått Igen. här. Ja, det är då, det är då det är Zombie Records som gäller. Här. Att, eh, hittills var det värsta kissträsket det här. Mm. Hittills. Ja, man försöker. Alltså, man försöker. B- både du och jag fick ju hosta upp här nu. Men ja. Vi kom ju inte om. Äh, han, han är en hård drogdealer faktiskt. Ja. Ungefär som jag är inom modellbranschen är han inom kissbranschen här. Ah. Fy för han. Läskigt att se sån här. Nu har jag gett mig in i modellbranschen med, tyvärr. Alltså? Ja, jag, 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 jag håller på mycket på uh, tidigt 80-tal. Det är sent 70-tal att bygga modeller. Ja, det frågade ju ja, förut ja, varför. Jag frågade det en gång för Och nu har jag börjat köpa på mig. Jag har köpt på mig alla färger och penslar. Och så här, men det är ju som utveckling. Så att nu kan du ju liksom... Bygger du själv då, eller? Ja, visst. Är det bilar? Bilar först och främst, ja. Ah, ja, det, 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 ja, det, det är jag... inte en stor grej för oss. Nej. Vi kör bara krig och elände. Ja, jag tror det att det är en del här ni två. Ja. Om Titta, du, om du säljer... nu, nu har han sålt igen. Ja. Han säljer grejer hela tiden. Ja, det är bra. Men, ja, det är otroligt det här. Men, men då har vi ju grejer, Marco. Att, att om du säljer modeller till honom så får du de här boxarna yes. tillbaka. <laughs> jag ni, ni har, ni har vad, vad, ska, vad ska jag med det här till? Det vet jag Nej, inte. det går inte. Nej, vi, vi, vi tackar zombie så går vi vidare här nu. Ja, innan vi och blir zombie så, Vi kommer förbi och tittar om vi är lyckligare sen då. Jag är fortfarande tagen. Ja, vadå? Vi var alldeles nyss i Premium Publishings Monter. Ja. Det är de som gör de här okej okay och posterböckerna. Ja. Att det kanske kan finnas någonting spännande på gång som de inte ville prata om. Och det ja. tycker jag är spännande. Ja, det... Att de liksom, de tittade så här misstänksamt på varandra ungefär som att ska vi ge... Men frågan är om det var för oss. Men de såg lite grann ut. Ja, det, det, vi... att man ser ja. ut i en annan sak. Men ska vi titta på den här hårdrocks... Vi hittar en till som har tagit och ockuperat jättemycket här på mässan. Men det här är, det här är, det här. Det här är det gänget som jag ser för övrigt tolvan på Kiss eh, första tolvan. Här är det ju nice. mycket hård. Ja. Och, det där. och sånt här. Så ska vi titta vad vi hittar. Vi kan ju titta på om vi går fram och titta. Du har ju klassisk Iron Maiden där uppe. Ja. Men de är jättedyra på sina grejer. Vos, ja, det beror ju på att de kanske är så dyra grejer. Ni har inga grejer. Och sånt här, tror du inte? Men en, en Europapress på Angel, vi, vi går och titta på Angel. Vad såg du den då? En skiv? Ja, ja, men här har vi Ace Freely också. Ja, vad kostar den då? Ja, det ser jag inte. Men vad ser du Angel? Eh, bakom killen som säljer, han, han är pirat. Ja, där bakom. Ja, där är den. Va, vad var det med den, Bernt? Ja, det vill de ha 600 spänn för. Aha, det, är det, det tyckte du var lite mycket. Det är inte värt. Det är värt kanske Men han har ju mycket specialare som hänger på väggen här. De har inte jag koll. Alltihopa och sånt här. Så att det kanske är mycket special. Men det kanske är så här mycket som en enkel skiva kostar i Holland. Ja. Kan det vara så enkelt? Ja. Alltså, tror han är holländsk eller? Ja, jag tycker det luktar Nederländerna här. Alltså, varför då? Mm. Ja, det känns så. Han har ju lite skivor vi har pratat om. Second ja. Sighting med Ace Freely på väggen. Ja. Magnum har vi pratat ja. om. Kolla, kolla vad den kostar. Det är vi galanta, vi galanta där. Ja, vi, och då lite här. Mång, många klassiker på väggen. Ja. Nej, vänta, nu kan vi se. Ace Freely är fortfarande plomberad. SS. Ja. Ja. Det, det har inget med båtar att göra. 
Alltså? Still seals. Still, aha, och okay, den, den är aldrig öppnad. Och då har du 50 ja. euro. Det är ju fortfarande helt ja. okej. Så att den är... Och där är NG-skivan som... Den var inte så snygg. Hello och Band. Är det någon ny skiva där? Ja, det finns ju en till där under också. Ja, det finns tre. Finns det tre? Ja, om han flyttar på sig. Han som säljer skivan. Alltså? alltså. Är det en till där borta då? Okej, okay, ja, ja. Jaha, men du var lite upprörd över hållen. Ja, lite grann. Lite grann? Ja, men jag har ju skivorna så det är inte synd om mig. Varför var du upprörd över dem? Var de för dyra? Ja, jag tyckte det var för dyrt. Ja, men då går vi vidare och tittar om du hittar någonting annat som är... Vi måste ju se. Hittar du? Här har vi Kiss World. Ja, titta här har vi Kiss World. Deras... Vad har de här då? då? Ja, det, är li- det, är, det är lite tjockt här. Vad ja, hittar vi där då i sådana fall? Vi får hjälpa dem. Fuck lite grann här. Ja, det är live-skivor och grejer. Kina skivor Ja. Ja, den där var ju inte så fin men... Men om vi tittar lite grann här. Ja. Det var mycket skivor. Det här är, det är svårt att se. Men så ja, det är Japan Press där alltihopa. Ja. I sådana fall. På de skivorna. Och kanske en sån här? Nej, jag ska inte ha någon sån. Det är, det är upp till dig. Ja. Det var trångt här. Ja. Ser du någonting? Jag ser bara när du Goldex. tittar där, om du hittar någon guldgrej. Det är en klassiker. Ja, här är en gammal guldning. Ja. Strix Tokyo. Det är från den tiden då jag började och intressera mig. Det står så ena här i mätet två. Ja. Det är ju häftigt. Och det är också en klassiker. Ja, och det är tvåan på det står så ena här i Men det fattas det fortfarande en låt. Ja. På den här tiden. Det fick ju inte plats på skivorna. Sen är det bara ja. bokläggs och en... Sån där. Ah, en tyst. För 250 spänn. Mm. Alltså det är mycket men det är... Den där har man haft. Den där ja, Eva, precis. Den har man haft. Ja. Men Samling. det är lite trångt att titta. Ja det var lite trångt. Och lite dyrt. Den har inte gått så mycket där med kiss eller vad? Nu har vi kommit till, till det häftigaste, häftigaste, häftiga. Kalle Sändares fanklubb som heter Hosfe. Skrisko. Skriskoföreningen. Ja, och bara det är ju enormt. Här står vi och det kan inte bli bättre. Jo, om vi hade stått i Kiss Army Swedens monter. Men det kommer vi inte att ha här. Men nu står du med föreståndaren och ankare till föreningen. Ja. Ja. Och jag har precis blivit medlem i Kos. Nej, inte ändå. Jag har inte betalt. Nej, jag nej, försöker men... inte komma undan nej, här nu. precis. Bra där. Bra där. <laughs> men snart. Och då, Marco Rovena, så ställde du en väldigt spännande fråga till här ordförande Ronny Svensson. Som är välkänd från allt. Känd från allt. Ja, man blir ju inte av med han. Han är överallt tyvärr. Ja. Ja. Och du hade någon spännande anekdot. Ja, jag kan ju berätta två anekdoter. En om med grymme Eric Singer. Eh, när jag stod med min son som var med på, på eh, Sweden Rock. Så var det Five Finger Death, Death Punch som han gillar och då står vi och lyssnar på dem på sidan av scenen. Den lyxen har man ju då som ja. på ja. Och då kom ju Singer fram och sa hej. Så jätten, jag bara kände knappt igen och sa ja fan det är ju Singer så här. Så, och då hade jag på mig som jag hade då, nu har min fars fridövans minne, guldklockan. Ja. Men jag hade, var ju sponsrad av Longin och Erik Singer och det vet ju ni då, han är ja. klockfreak. Så, så det, det första han säger, jag bara tittar. Cool to watch sådär va och jag bara okej okay. så sa jag då stolt att jag är sponsrad av Longin I work in tv så jag då oh, can I? Så, så jag tog av den och han stod och tittade på den och bara berätta ungefär som folk pratar om gitarrer eller något sånt där så började han prata om sin klocksamling uh-huh. det var ju jättekul han tyckte den var så snygg och det är ju roligt att <laughs> Chris Trumbis det första han kollar Eligt att jag har en sån cool klocka på mig. Så det var en rolig liten oh, alltså, händelse. Då, då kan jag komplementera den med att säga att han ville köpa min klocka en gång förut också okay. på sidan. Ja. Han förstår att han inte kan köpa <laughs> min lunch. Jag har sponsrat så det ja. går inte. En annan grej är att jag för många år sedan eh, när jag läste och jobbade för p kultur bland annat så intervjuade Gene Simmons på Rival. Han var här och gjorde promotion ah, för 2004, oss. Det är det som ja. heter du. Jag är ja, det är 2004. Mamma. Ja, det var och då, då fick jag dela intervjuslott för radion med min gode vän Ian Haugland på Rockklassiker ah. som jag har jobbat på. Ah. Och det var så fint att se att Jim Simmons nästan hade en sån hjärna som Kalle Sändar hade. Som är helt, alltså att han kan multipla. Ah. För att 
Jag sitter där då lite den seriösa, det gör jag citattecken här, ja. seriösa intervjun för P1 om boken. Ja. Om pappans svek och mamma, allt det här, ja det vet ju mer. Ja. Ja. Eh, och, och så varannan fråga är jag, varannan fråga är Ian Haugland och han är så proffsig. Så han kan ju ge lite sånt sex and rock and uh-huh. roll som rockklassiker vill ha. Mm. Och han kan ge den seriösa biten och prata om det här med att det var dags någon gång att sminka av sig och folk inte skulle tro att vi dödade bebisar på scen och sånt där. Så han delade upp sig och var seriös i den här biten och sen var det <laughs> andra delen. Okay. Alla fick sitt va? Och han gjorde det så proffsigt. Så att, och jag tyckte han var väldigt, väldigt trevlig. Han visade gärna sina kondomer också, kisskondomerna. Mm. Ja, ja. Man kan både komma och gå med kiss. Ja, precis. Det var ju ett roligt ja. avsnitt. Nu, nu får Bernt göra rätt för att bli medlem. Ja. Det var därför vi fick intervju för att du skulle bli medlem. Och jag säger som Kalle, jag tackar ja. dig. Ja. Nu har vi ju kommit till Hattstaff Collectors Records ja. från Småland. Det är en gammal beprövad ställe. Ja. Långt tillbaka, på, innan internet fanns. Och de hade skivkataloger på samma sätt som många andra hade. Ah, eh, ja, Kiss var ja. kanske inte det största grejen, men de har Kiss. Ja, de har, det här skulle vara den nya sektionen. Ja, det här är huset nytt, 98. Sonic oh. Boom. Ja, där kan man ju... Vi har lite vanlig Kiss. Är de här nya, nypressade? Nej, det har inte etiketten på, så det är inte den senaste Nej. showpressen. Men mm. för 450 spänn så kan man ju ta reda på det. Här ska du ha en sån? Nej, för fan. Där har du den där vilket vicke, ja. chauffören. Du, den här har jag köpt på, på håll. Det finns en tre... Men det är någon japansk bubbla på den här. Mm. Den som jag köpte är en 3-CD-uppgåva. Är den där pressad i Japan? Ja, de säger det i alla fall. Ja, det är sån, eller vad har man bara gjort det på skojskull? Det där. kan man ha gjort också. Den är inte officiellt släpps, det är en bok. Nej, nej, nej. nej. Ja. Kiss köpte ja. ju rätten till den här mm. eh, i samma... Var det, var det solalbumen kom här? Ja. Alltså... Ja, det var någonting. Solalbumen. Roger pratade ju om det. Ja. Ja, det är den där nya. Ja. Jag har några utav den. Har du den? Ja, där var den där fula igen. Ja. Som, uh. Men du ser att det går igen. Samma ja. komplex är överallt. Det kanske, det kanske är den senaste. Ja. Titta, där är ju den. Ja. Ska du ha den? Nej. Det är kanske är svart vinyl. Du kan ja, jag har lyssnat färdigt på den, tror jag. Ja, ja. Och Sydney. Sydney och... Fast det där var en bild från Stockholm också, tror jag. Ja, men det är inte så noga. Är det inte det? Ska vi titta igen? Ja, men det är inte så noga. Sydney, Stockholm... Det är, är det nästan... inte där en bild från... Ja. Jo, det är det. Men Marco, Sydney, Stockholm, det låter <laughs> nästan likadant. För det ser ut som han vet det han, som vi hade fotografer, ja. hans blixtbilder där. Det här tycker jag är vågat att sätta i ja. dessa blanka loggar. Ja. Ja, det är jag Oj, ju. Här har vi. Den här var tung, ska jag säga. Jaha, det är den här med godis. Ja. ja. Första utgåvan. Och här blir jag nostalgisk. Kolla Ja, men där kommer jag ihåg. Det här var en, ja, en det, annan tid. Det kommer vi ihåg alla de där. Det är nyskäl. Och Unplugged har mm. vi där också. Var det original eller något? Ja, det var ingen med en ny stämpel i alla fall. Det kan vara de här ryska utgåvorna som kommer. Alltså, ryssarna har varit med de där. Ser du någonting här nere, du som är yngre? Ja, det står 78, 2006 står det sen också. Mm. För det där är nog konstig låg. Ja. Ja, det är inte det första. Nej. Ja, det är inte... Nej. Jag tror, att, jag tror att det här är... Nej, it's free de... där igen. Ja, det måste ju finnas rätt så många sådana här utgår som han när man gör så mycket färger. Det ska jag göra, det klart ja. gör. Och sen har vi det där, ingenting speciellt där. Den kom ju... Det här är ju från scen som kom 14, ifall man ja. har den här. Ja, det är de där som är... Och de är nyremonstrad där. Ja, men det är, inget, det är inte så bra ljud tycker jag. Nej, ja, det... Jag har hört att det är många som inte tycker. Ja, och vilken läste det igen? Ja, okay. men, men han sa att begagnaren skulle vara där borta. Ja, så att, då, vi får titta här nu. Bra grejer. Jaha. Blir det bättre än så här? Ja, men det där är ju inte bra. Vad är det för någonting? Är det för hans idiotiska turné där? Nej, där kan man... Usch. Det är live i Indiana. Ja, sen, sen är det blandat i den där också. Ja, 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 men det... Den där däremot är en klassiker. Vad kostar den idag? Den kostar 600. Ja. Ah. Ned över eh, broschyr. Har den pressat sen eller är det gamla vanliga fortfarande? Det är svårt att svara på. Alltså, men jag tycker på något vis att det blir bättre och bättre tryck. Ja, den här får du hela kittet. Med. Ja, det är med fisk och alltihop. Ja. Fast den är kattad där uppe. Ja, men det är, så var de ju på den. Ja, den är kuttad version. Och vi snackar ju om att... Här nu, ja. Vi snackar om att eh, Semos... Han är ju den som har mest... Ja, ja men det, det, det är typiskt. Så. Vad hade du med där då? Ja, men här, nu blir det kött igen. 
Ja. Vad kostar de här då? 900? 900. Ja, det är ungefär samma pris, fast det här var Japan Press. Ja, och då får du allt. Mm. Och lite till, för de hade ju mer i, i Japan. Den här minst... Den har jag haft. Den här var jag faktiskt... Är det den med autografer på andra sidan? Ja, jajamän. Ja, det är den. Den har jag haft. Och så kan du få dig en... En pål. Nej, Peter Chris. Ja. Och då får du med broschyr och hela. En grön? Ja. Den var inte kuttad eller? Vad tog de för den? Den kostar idag 600. 600. Ja. Så, att sex, så, då kan vi räkna så de hade lite här på Hattstaff ja. Ungefär 600 spänn för en Ja nu kommer fler som står i köen För att titta Så då vi backar här Det är ja, vi ja. Ja. Här har vi ju hittat den första svenska utgåvan ah, Svenska utgåvan, det är den du köpte en gång i tiden Ja fast då var det amerikansk Det var det ju Ja, men, jag såg det amerikanskt du köpte, inte man ser, svensk. Nej, man ser ju det på att den är svensk här. Sibtrycket. Ja, Sibtryck. Det är liksom stora tryckeriet ja. som alla tryckte sig på. Fanns det någonting annat? Vi ska se. Den här låg ju längst fram. Ska vi se om det är... Ja, det ser... Ja, Love Gun kom där. Väldigt sliten. Ja, men skivan kanske är bra. Kiss. Ja, det var ju också. Ja, det, det, det är nästan som Kiss. Ja, det är... Ja, det är din Magnum här. Ja, men det, jag ska inte ha den. Det är Magnum och Råd. Men Runaway så det. Det här går ju alltid bra. Ja. Med taggtråd och hela köret. Ja, men det är utan Cherry. Ja, hon var inte med då. Nej. Då kommer vi Vicky Blue istället. Ja. Trust, ja. Eh, fransmän. Ja. ja, Där kan vi diskutera om man får ha idag. Ja, det får man ha. Vad är en tid? Så här samling, ja. ja. det var inte mycket. Ja, det har ju proggar. Ja, det var, det var lite dåligt. Eller svensk hård och Candlemas. Ja. Han hade mycket annat nu. Ja. Det hade då tittar vi vidare. Ja, där var det ju Rock and Roll på slutet, som du missade. Vad är det för press på den? Ja, ingen speciell. Amerikansk, tror jag. Tror du? Den känns amerikansk. Rock and Roll. Men, vänta, amerikansk, då står det på kanten. Ja, inte den ljusen. Ja, det var en amerikan. Nej, nu, nu har vi träffat på en som köper väldigt konstigt. Nu la han fort ner i påsen man ja, hade köpt det, nu måste vi få Vad har du köpt på skimässan? Allt möjligt. Ja, nu tar vi upp. Vad har han köpt för någonting? Det här har jag aldrig sett. Vänta, 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 vänta. Ska vi se här så kameran hänger med. Där så. Det var de mot fel håll. Vi får vända på dem. Jaha. Det är bara så här farliga saker. Ja, nu vänder vi på dem här. Ja. Du har inte gått över till streaming överhuvudtaget? Nej, nej, nej. Jag har allting på... Ja, här du ska ju... på Blu-ray? Ja, jag blir det. Och okay. det är väl det innan det då. Aha, okay. För att jag menar, en streamingtjänst ska ju alltid ta bort någonting. Ja, du men, tänker men, vänta, så. Men det blir så här, det är ungefär som jag kommer att säga, du, den där får inte du se. Nähä, ja. Vad tog, tog du bort nu då? Ja, men det, den, den får inte se på längre. Du ska vara snäll mot honom, för att, att jag stoppade honom beror på att han är kund i min butik. Ja, ja. ja han, han köper andra droger ja. också. Ja, ja. Så det här är bara en del av alla droger han Fast köper. Fast det här är bra grejer som man kommer är det bra grejer? Det är bra grejer. Blues Brothers. Ja, det är en klassiker. Brian Lackroyd och... Ja. Där har du ju Carrie Fisher. Vad kostar en blu nu för din bagagna? Där är 79 spänn. Jag hade ju en här. Ja, det är en. inte så farligt. Den där, den var ju 149. Men det här är ju en riktig klassiker. Ja, det är en klassiker. Här har vi John Carpenter. En ja. av de filmerna som kanske inte gick så bra för. Men det betyder inte att den är dålig. Ja, den är lite rolig. Ja, ja. den är fruktansvärt ja. rolig. Ja. Så du har lördagsmys ikväll då? Ja, lördags. Är det den som hamnar på? Ja. Ja, det är det. Då får vi önska dig lycka till det här nu då. Tack så mycket. Nu åker han hem till Uttran och ska titta på det här ja. igen då. Så har det så bra. Så synes vi i butiken sen. Ja. Någon vacker dag igen. Ja. Ha det så bra. Har, Hej. Har ja, ibland hittar vi ju på lite konstiga personer god på mässor. God dag, god dag, god dag. God musiksmak. Ska han, kö- ska han köpa den där? Den där ska jag köpa. Den har jag inte. Det är en av två jag inte har. Så att, um... Nej, Kim, det där är över din budget. Eh, eh, ja, det Budgeten är förstörd. Den, nej, det finns väl lite mer att ta. Men, um... är, är du säker på det? Det är flika ja. pengar för honom. Ja, han, jag, han, jag, jag, jag jobbar ju på, jag jobbar ju där jag jobbar, men det där är, det där är bra. Den är bra. Vad jobbar du med som du har råd med så här dyra skivor? <laughs> ja, men det, den där måste man ju ha om man... Ja, men vad jobbade du med som du har råd med så här dyra skivor? Data. Data, ja. Du ser, det här datanissan. Hej, Bernt. Hej. Ja, ja. Vem, och vem är det som säljer? Jo, det är de här som säljer. Ja, det där är Raja och Jan. Ja. Vad är det här? Ni ska ju ha kvar den där. Jag har ett ex hemma också. Ja, ja. Har du ett till ex hemma? Ja. Varför hade du två? Jag kommer inte ihåg riktigt. <laughs> Kanske att det var en USA-press eller någonting. Du kö- USA-press och då köpte USA vi alltid press två. tyckte vi att det var kul. Vänta, en att spara och en att spela. <laughs> en att spara och en att sälja. <laughs> ja, exakt. Ja. Och, och nu har vi fått en ny ägare. Ja. Nu har vi. 
Är du nöjd, Kim? Det är, jag är mycket nöjd. Du vet att de flesta är inte äkta på den där. <laughs> nu ska du inte lura Men de här två, de är äkta. Han har redan swishat, så vi kör upp. Ja, han hinner. Ett och fyra. Ja, ja. Nej, står ett och nio. Ett noll. Ta bort den nollen där. Bara för att det är Kim här som fixar. Ja, ja. Han är lite lurig, Kim. Alltid. Han ska alltid ha specialpriser på det ena. Den, 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 den vill jag ha. Också. Den vill jag ha också. Vad har du köpt med dig under den här dagen? Eh, Rammstein. Har du köpt Rammstein? Men det är ju inte heller något kiss. Men det är ju inte du. Nej, men jag köpte... Nej, det var inget kiss. Varför? Rammstein är ju farlig musik. Jag, jag, jag måste ju konstruera mig här så. Du ska ju bara sjunga så här snälla grejer. Jaha, nu kommer hans kod med i filmen. Nej, 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 nej. Det får jag klimma bort för fan. Wow. Ja, vi blurrar. Vi blurrar. Titta, en extra nolla. 14 000. Ja, 14 000. Tack så mycket. Vilka affär är du, ja. Du ja, stöttar men... dig och Janne ja, hårt här. Ja, det, det, den här vill jag ha. Så De ska det. bygga två friggebodar för samlingen hemma wow. på Tomsland. Ja. Äh. Bra där. Vad, har du, vad, 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 vad hade du din gottepåse nu då? Här är den. Vad visar du har på något? Nu ska jag visa. Hur fin bag. Titta, han har ju jättefin på. Det är de som betalar inträde som får en på sig. Ja, ja. Du fick ingen. Mark. Nej, vi har inte betalt något. Så vi... Vad har du här? Doro. Ja, så du har Doro. Det måste man ha. Gillar du henne? Ja. Gör, gör inte du det? Sjunger hon bra. Så sitter jag den också. Ja, så den. Den, ja. Ser lite våldsamt Ja, ah, nej, det är bra låt. Det där är bra. Du har haft då... Ja, det här är bra låt. Vad finns det mer nu? Det, det, var, det var bara... Han har fickor. Ah. Sista plastfickor Det är han ska skydda... Gatefolds skivor. Ja. Har, har du handlat klart nu? Är budgeten slut? Ja, nu är det slut. Det här var ju sista... Nej, det ser jag på att det inte är slut. Jo, nu är det slut. Nej. Det, jag kan tipsa runt en sak, Anders. Deras, deras förening har LK-skivor. 10 spänn. Nu, nu ska jag flytta ja. på mig så han kommer åt här. Så jag har stenkakor till dig här, Bär. Tack. Ja, men, <laughs> men, <laughs> tack för... Um, du var är du nöjd nu? Jag är nöjd. Jag är nöjd. Jag har du jagat den länge? Ja. Sen den kom, tror jag. Sen fick jag inte köra Häftigt. Då får vi lycka önska dig då. Och ha en trevlig spel. Ni kommer det bild på, på olika grupper det blir, där. Nu luftas. Det, 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 det finns vi det här. Tack för idag. <laughs> ja. Nu ja. har vi träffat på en skribent i Sweden Rock Magazine här. Oh. Du vet vem det här är? Det här måste ju vara Carl Linnéus. Oj, uff! Ja, han, han känner Carl de, 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 de två krigar på Sweden Rock, vem som skriver bäst. <laughs> ja, nej, nej, nej. de har så här hårda bataljer. Ja, oh, nej, nej, nej. Det, Carl... det här är ju inte heller Jörgen Holmstedt. Nej, nej, oh, nej. Carl, men, men Carl, sen Carl, är han ju känd för C90-podden. Just det. Ah, där de recenserar skivor och pratar om just det. Rats. Celebot. Rat, Rat ja. kan vara bra, men det, ja. det behöver vi inte ta på våran podd. Klart det är bra. Ja, och sen har de pratat om Kiss och det går väldigt fort tycker jag då ibland. Ja, men vi har avverkat Kiss några gånger. Ja, men det går så fort. Ja, men det är liksom... Jag tycker inte det finns något intresse hos er för Kiss. Det, det mesta är ju sagt. Ni har ju sagt det mesta, så det är... Men... Ja, vi har ju bara gnudda på ytan. <laughs> men men ni, har ju, ja, ja. ni har ju kört 80-tals Kiss. Och på en gång som... Ja, det gör du kanske, ja. ja. Och grejen är att så fort som Bruce Kulik är med, mm. då går det mycket, mycket fortare. Så ni har ju i så fall tagit er an att köra allting jättefort från 80-talet. Ja, det är väl möjligt. Vi har kanske inte gjort allt. Vi får väl äh, gräva djupare. Att de har gjort med, det, en rolig podd jag kan rekommendera, det var när ni gjorde det här Dortmund 83. Ja, just det. Den var riktigt rolig, för det ja, är en nostalgikick. Ja, när man absolut. hör det där. Ja, just det. Och så jävla bra som ja, det var. Ja, ja, ja. ja. Och så, ja men det är, det är mycket nostalgik. Men, men vad har du handlat då? Har du hittat någon kiss här? Det här är ju en kiss Nej, ja, jag vet. Nej, jag har inte hittat någonting med kiss. Nej. Jag har köpt... Israel Nash, fantastisk Americana styrk. Det här är inte mitt Halloween bootleg, det är Janne Mattsson på Screen Rock Magazine. Aha, så, så heter det alltid. Ja, ja. Så han skulle ha flera stycken, dyrt var det. Vad hade jag med sig? Den här har jag köpt till mig själv. Vad är det för något då? Det är triple eh, CD, japansk Vänta, ska se här. samling ja. med Guns N' Roses demos från 81 till 90. Aha, då, är det inte, då kan det inte vara de att Paul Stanley var där och kladda på. Nej, absolut inte. Nej, Axel Rosa, sen nu kladdar du lite för mycket. <laughs> Exakt. Så nu håller du det borta. Exakt. Jag tror redan jag har det mesta, men jag kunde inte låta bli. Vad fan? Vad skulle du med den till om du har det mesta? Eh, därför det var någon enstaka låt som jag inte har. Då kände jag att... Eh, är, är det en sån här typisk musiknörd om andra ord? Nörd är jag, men jag är inte sån, jag är inte sån samlare, eller kan jag inte påstå. Nej, nej, men du och brorsan brukar ju kriga om vem som är nördig. Min brorsa vet inte så mycket. 
Nej, nej det, det har jag sett många gånger. Jag kan hålla med på många gånger. Nu hör han det här så jag håller inte ja, ja. med mig. Ja, ja, ja. Fast, fast det är ett sensationellt avslöjande måste jag ju säga. Att, och vi fick, fick höra det här ja. på Släpp Ja, ja. Så ja. är det. Absolut. Nej, men jag eh, samlar inte som så. Jag är ingen som nej. har samlar. Jag är ingen som måste ha eh, 15 pressningar av Destroyer. Det där har jag aldrig fattat. Eh, Nej, det, det får det, vara det, samma det, skiva. Du vet, det måste man ha lite högre IQ på för att förstå. Nej, ja, ja okej. Okay. Det kan ja. det kanske vara. Men ja. det blir mer frimärksamling för mig när det är så. Ja. Nej, det... Jag, jag kan inte svara på det. För jag, jag samlar inte så <laughs> heller. Men, 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 men vi kan ju vända oss till Bernt här. Ja. Så samlar så Bernt. Ja. Ja. Kalle sändare. Ja. Du vet, han har ju fått prata med Ronny sen. Ja, ja, men sen, det... sen var han ju medlem ja, ja, och han var körd mig. på alla sätt och vis. Det kan jag tänka mig. Det är... Men det som jag tycker är väldigt fascinerande med den här unge mannen det är, ifall vi fortfarande ser vi vänder på honom ja. eller på väskan så här, ja, det här. Det här är väska för cd-skivor. Ja, ja, ja. Och då blir jag stolt. Ja, för jag har propagerat cd-skivor. Du vet att det där är en väska för cd-skivor. Det ser man på storleken. Ja, Försök att få ner en, en, en LP-skiva här. Du får ja, just det. Du har alltid sagt att cd skivan är bra. Ja. Ja, men jag, jag, jag kör alltid CD. Jag är full för CD-skivan totalt. Jag köper ja. ingen vinyl längre knappt. Nej, för du lyssnar på musik. Jag lyssnar på musik. Du vill inte höra knasset. Nej, det är inte det. Det är bara för att jag tycker det är, det är ju enklare med CD. Eller är, 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 är du som jag nu och skaffar min nyspelare här så tänkte du kanske vi ska börja om. Och så kan... Fan, man måste ju vända på den där. Ja, men det är ju det. Det är skitjobbigt. Jag är ju gammal vinylare som så, men ja. jag ser det mycket smidigare. Ja, det är mindre det. plats också. Ja. Har du sådana här cd-växter du kan puffa Nej, in? Nej, fan har inte. Så där måste man ju byta. Men... Den måste du byta. Jag gillar format. Ah, ja, okej. Okay. Absolut. Ja, ja. Men du har inte gått så djupt i det träsket att du har till exempel Ruin för att uh, lippa alla dina cd-skivor så att du liksom har Ruin. Jag har final. inte gjort som uh, Ronny Lundell som har lagt över väl allt... Uh, Ja, han är ju jättedigital, ja, men, det, ja, men det, ja. det kan gå snett där också. Det är absolut. Så att, Nej, det gör jag inte. Jag vill ha ja. fysiska produkter. Ja, fysiska, ja, men det är så ska det vara. Ja, ja, men då tackar vi dig för Tack den här Tack intervjun jag. och så hoppas vi på bra artiklar. Vem skriver bäst ut av dig och Karl igen? Karl är ju utan tvekan. Fjäskar du för honom? Nej, men alltså, Karl Ineus är ju liksom, han är ju en musikjournalist, det är inte jag. Jag är sket en hobbyskribent liksom, så att det är enkelt. Och ändå är det överallt att yttra dig. Ja, så är det ju. <laughs> Syns man, finns man. Ja. Ja. Men, det går blir min fråga så här, avslutningsvis. Uh, hur blir man en ny Karl Ineus? För det måste man kunna bli, eller? Jo, men absolut. Jag, uh, du har ju... Uh, Måste jag ta ut honom här för Jesper Robil på Swing Rock är en ja. ung, ung kille. Skåning dessutom. Han är fjärde barn. Vad, ty- vad gillar han för musik med ja, men han, är, han är nu kanske lite äh, bred som så, men han skriver jävligt bra och han skriver för Gaffa också. Ähm, ja, ja. Har och det börjat bli en kvalitetstidning igen? För ni tappade mig där ett tag. Ja, men det tycker jag. Eftersom ni är den här supervärvningen Jörgen Holmstedt där. Ja, just det. Det är ja. som att ta en superspelare från Barcelona. <laughs> <eller vad som laughs> är. Så den måste ju vara jätte... Exakt. Nu, nu, ja, men det är det ju. Nu blåser jag med in. Det är topp notch, för fan. Karl Ineos och Holmstedt. Jörgen Holmstedt är mitt Absolut, back. för fan. Han, han tar allt. Är, ja. du, är du målvakten eller ja, vänster jag, jag kan ta grejer som blir över. Jag skriver inte så mycket längre faktiskt. Men vänta, det här Därför? låter som Lars Brander på OK. Lars Brander slängde man allt på som ingen annan ville ha. Ja, ja. Och sen så blev det bra grejer. Ja, ja. Och Jörgen brukar skriva om att han, han fick skriva alla de här bylines. Ja, just det. Ja, Men, Jörgen, du glömmer bort Lars Brander. Ja. Men det är därför Jörgen Holmsätt, eller vet det här. Niklas, ja, idag, ja. Nej, Niklas alltid pratar om rätt. Jag tar slattarna. Ja, rätt här tillhör ju slattarna. Ja. Lycka till med dina rätter i stället. Ace Freely Freak. Ja, du är Ace Freely Freak ja. tillåga på allt också. Så att då har jag ju en samling hemma med figurer och ja, mycket saker. Jag har till och med beställt en egen skulptur av en konstnär i Sverige. Okej. Okay. Som är så här, han är... 60 cm hög. Vem har gjort det ändå då? En kille som heter Roger, nu ska jag säga efternamnet. Han håller till nere i Norrköping. Han gör Aha. kända så här figurer åt Malice Cooper och Ossie Osborne och skickar till USA och Tyskland. Åh, fan! Ja, precis. Han borde kunna göra det. 
Jo, men så att Kiss är ju... Så det här är din privata samling du ja. håller på att göra om med? så är det. Vi tittar ner i lådan här nere ja, nu. Ska kolla lådan. Den här är ju faktiskt något som är väldigt svårt. Jag tror det finns jag och en till säljare på hela mässan här. Ja, det är väl han du vet det där borta? Nej, faktiskt inte han. Det är Vad var det inte det? Nej, han hade inte här. Nej, han hade inte. Det är någon eh, snubbe där borta som har okay. Och han ser Fan. dyrare än min. <laughs> ja, men där är för... Jag var en som var nära att köpa och sa Ja, men kom tillbaks klockan tre. Har jag inte sålt den då får du för fyra, sa jag. Jaha, då prutar han den där. Det där är mitt band. Jag tänkte inte säga att det här är inte Kiss som jag har Jag spelar med ett band som heter Roulette. Där har Roulette här framme. Exakt. Roulette. Är du ace i bandet då, eller? Ja, nej, tyvärr är jag ju basist. Så jag är Jean i bandet. Du är Jean? <laughs> det brukar gå bra ändå. Du var ju Ace. Hur var det basist ja, jag var inte så bra Va, i det var Aha, det... du var inte så bra på det. Ja, fick jag ju byta och bli... Ah, ja. Ja. Men bläddra lite ja. där. Jag, jag står och tittar och tänker... Har du sagt att den heter Roulette? Så är det. Roulette, ja, det står det står Roulette. Det, det, är... det här påminner jättemycket om Melotronens originals. Det, du har inte köpt den av honom. Nej. Vad spännande. Okej, okay. nej. Är du också Kiss Freak eller? Jag har varit sedan 76. Jag, från sett att jag driver podd med den här mannen ja. så är jag väl mest känd för att ha haft den första Kiss Army Fan Clubben. Ja, 76 jag, jag till 83 tror jag. Stort. Är du med i Kiss Army Sweden? Yes! Ja, men då tittar ju du på mina skapelser. Ja, det gör jag. Ja, det är jag som gör tidning. Ja, är det sant? Ja, men nu... Jag är... Ja, det är jag som gör tidning. Det är jag Ja, och sen gör vi ju den här... Uh, vet du, Let Me Know-podden om du har tittat på den. Okej. Okay, ja, det kanske du inte har lyssnat på. Nej, det har jag inte gjort. Du måste, när när du börjar jag med den då? Tre år sedan. Ja, tre. Ja, ursäkta mig. Ja, så det... Jag det... har ju en backup där för flera år då. Ja, det finns hur mycket avsnitt som helst. Ja, vad roligt. Så... Och det är många runt här på mässan som vi har intervjuat på ett eller annat sätt. Okay. Det... Bläddra nu så vi ser här. Det tar ja, ja. så lång tid för dig. Ja, ja. Jag förstod inte att du stod och filmade det här. Jag ville bara... Jag tänkte skulle hitta någon bild på den här. Som ni som... Den där var ful. Det var en ful jävel. Ja, men... Roger Reinhold. Den... Ska du ha den? Om det hade varit den riktiga. Aha, okay. Riktiga, riktiga. Aha. Det här är ju riktiga botlägg. Ja, ja okej. Okay. Nej, om man ska ge sig på det här, då är det en pensionsinvestering. Jaha, vänta, ska vi se här. Men jag har bättre bildfall också. Där är ju Roger som har gjort den då, och, så jag, och här är Ace i mitten. Det är ingen dålig grej, eller? Nej, det var en stor jäkla. Eller hur? Och allt gjort i lera, inklusive gitarren. Ja, är helt Vad fick du ge för den om man sa det? Det är hemligt. <laughs> alltså, är du rädd att frugan ska titta här? Det roliga var att jag åkte till Sweden Rock för två år sedan. Och då hämtade jag upp. Alltså, då åkte jag Ace i baksätet på bilen. Åh, oh, herregud. Tänk om ni blev stoppade och så... <laughs> Vem har du där bort? Ja. Det... Ja, det är Ace. Han ska spela Sweden Rock. Ja. Han, ser, han ser lite trött ut. Oh, alltså, det kan, kan du blåsa, Ace? <laughs> ja, exakt. Det var, inte, det var inte han som körde, eller vad det? Ja. Jaha, vad hittar vi mer, Bert? Ja, här har hittar, vi. Det var mycket specialare du hade. Ja, precis. Jag ju... det, det är ju inte de vanliga pressen, det är ju hela tiden specialare alltihop. Ja, när jag var... Och nu kom den här konstiga gruppen här. Ja, ja. Roulette. Roulette, ja. När jag var i pandemin satt man ju och gjorde sådana här roliga saker. Då hade man ju tid med det här. Ja. Hur länge har du varit samlare? Det började faktiskt i, på 80-talet. Med ja. Okay. Sen 91 då sålde jag hela vinylsamlingen förutom Van Halen till Aha. en kompis som, som sålde skivor och köpte allting på CD. Och sen 2011 då flyttade jag till NyK och då har jag köpt tillbaka allting på vinyl. Och nu... <laughs> och nu säljer du alltid. Var det räntorna som gjorde det? Eller? Jaha, titta där. Ja, där är den. Ja, ja, den var snygg. Ja, den är riktigt ja, snygg. Eh, jo, så, så var det. Eh, men eh, nu är, jag har jag ju kanske en 1700 av vinyl. Ja. Kiss. Fortfarande? Nej, allt som allt. Allt möjligt. Då träffar, den här killen han har 15 000 hemma hos Ace. Det ligger man ju där. Du får bara vara med en liten hörna här. Och så. Har du fru? Yes. Han har fru och har så mycket ja. skiv, otroligt. Ja, och, eh, men jag vet inte, ja, jag har man cave nu i källaren. Jaha, du är det. Det, det är så ni har gjort. Vad har du inrättat ner då? Är det... Jag är ju, älskar ju gitarrer så jag har ju gitarrer också. Och så uh-huh. Det fräckaste nere i Mancaven är att jag har fått tapetsera en vägg med gamla poster av fischer. 
med kiss ja. och Air per, per Det är dyrt tapet det. Ja. Det är det som är det värsta. Men det är snyggt i alla fall. Ja. Vissa är så här, mina kissaffischer, de har faktiskt ja. köpt så här. Får man säga det? Ryska... Ah, du, du har köpt de här fake ja. posters då. Det spelar roll, det är ju snygga bilder. Ja, men de var det, ja. de var det ja, bra som... Det var de du fans. gjorde? Ja. ja men det, fast de är rätt så dyra om de har varit intakta. Ja, jag tror jag köpte ja. kanske hundra spänn stycken. Ja, för de har varit väldigt låga. Men nu är de nog svåra att få tag på. Ja, det. jag köpte... När jag hittade de där kissafisch, då sålde jag dem. Ja. Det är någon snubbe. De betalar ju alltså flera hundra per varje ja. fisch. Och fy fan ska det är mycket pengar. Ja, det är det. Ah, ja, men det var ju roligt att hitta ett Kiss Army Sweden fan här i alla fall. Hur länge har du varit medlem? Oj, kan det vara två, tre år? Aha. Tre år och sånt. Vad tycker du om för artiklar då i tidningen? Äh, jag, är ju, jag vill ju inte höra någonting om, om äh, Vincent. Jo, <laughs> nej, nej. Jag tycker han bara jobbar och... Nej, Hör du Bernt, det är fler som tycker ja, det. Nej, jag, vill, det var, det var jag vill höra mycket om Ace. Ace, okej. Okay. Gammalt tillbaks lite så här. Ja, nästa nummer. Ja, det är mycket... Nostalgi till 79. Okej, okay. ja, ja. En Frank Sönder kommer berätta om sena, sin första konsert. Okej, okay. ja men Och jag för mig att det var 79 eller... Jo men det måste vara 79, ja. Dynasty turnén han var Och då på. får du Ace så ja, det räcker. Tack. Så det kommer kom häftiga bilder han som själv tagit. Jaha. Och jag tänkte först, jag brukar inte vara så bra. Men sen när jag gjorde till då, var det jävligt snygga bilder. Jaha. Vissa är unika faktiskt man tittar på. Coolt. Så att det blir häftigt i tidningen. Och sen blir det lite Dalhalla... Ja, Jim Simmons ja. och... Vad säger de om det då? Att han åker på ensam turné igen? Fast de har lagt ner. Ja, det spelar väl ingen roll om det hade varit roligare. Men nu var det ju sån här freakshow tycker jag. Så att, eh, vi, vi, har ju, vi har gjort inte bara en utan två ja. poddar som handlar om... Då förstår du vad vi tycker. Ja. Och sen podden efter om... Eh, ja, jo... När vi inte tyckte. Ja. Ja. Mm. Men, men den är värd att rysta på därför att... Den är så pass nördig och så pass, ja. jag ska inte säga superkritisk, för jag försökte vara ja. positiv. Jag fattar. Jag ska lyssna på men, ja. men absolut. Så vi tackar för en härlig visning. Ja, tack själv. Hoppas du har kvar någonting hemma nu. Jo då, jag har ju alla Ace i Ja, alla Ace är kvar. <laughs> men Ace är ju med på alla skivor där nästan. Ja. Jag har ju köpt alla skivor. Jag köper ju ingenting med, ja, med Mark som inte om eller... eller Ja, det är ju bara en skiva du håller ja, ja, alltså men typ Winnie Vincent där. Det är utan, nej, det, utan, aj, aj, aj. det ska vara Ace Freely. Han är trogen Ace Freely. Okej, okay, då tackar vi för det. Ha det bra grabbar. Ja, det där känner vi. Vad, ska, vad kostar en sån nu för tiden? 100 spänn. 100 spänn. Och sen har vi en som är... Den är också sile. Ja. Hur kan det finnas så många sile? Den är ju dålig skiva förstås. Ja, men, men lä- 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 lägg här i sådana fall så länge. Den där är ju klassiker. Ja, den har vi. Så nu, nu kan vi se. Ska vi ge en par till? Så. En till? Ja. Oj, den där är ju promo. Då blir det mycket pengar. Ja, det var en promo. Här är den som vi kommer att prata om snart, Trouble Walking. Ja, vad står under din mapp? Ups, står det. Jag tror att det är en promo. Sen kommer det en rare. Som är, den här är tjockare än de andra. Ja, det är Record Store Day Release. Ja. Och det är första gången på min insats. Ja. Så den är en dubbel album. Ja, det, det, är någon, det var en special. Ja. Ja, ja, de, de, har, de delat har upp ut. det. Ja. Då är det bättre kvalitet än om låten är på längre. Du, hur, var det nu med, ja, här, det du. Kiss, hur var det nu med Kiss Killers när den kom ut på högupplöst? Var det så bra? Ja, det är det. Det, det var jävla mycket ja. is. <laughs> här på Paul hittar vi här också. Nu får du din skiva här. The King of New York City. Ah, det är han, han är live. Okej. Okay. Ja. Sen är det hot. 45 års. Det blir en color vi nu. Ja. Peter Chris, Out of Control. Ja, I promo. Och en till, Out- promo. Autograf med ja. Peter Chris. Ja, det är ja. lite häftigt. Han har inte kommit längre. Där. Ser man på. Ja, ja. Där är autograf. Titta, men här var det en rolig skiva. Den där jäken, den trodde jag aldrig skulle få se på vinyl. Fast där har du ju Marks Ja. Det trodde du inte. Det här är ju inte roligt en gång den här skivan att lyssna på. Nej, men om man, uh. om man vill ha den så vill man ha Ja, vi måste ju gå igenom. Vinny. Ja, det uh. sa ju minst. Fast det är intressant det här nu för alla som tittar. Nästan allt är promo i år. Nej, de här är vanliga. Nej. Nej, det var promo. Allt som du sätter fingret på är promo. Är det Carl? Wendell Williams? Ja, ja. 
utan den där svenska kletet. Pestmattrik. Ja. Vad var vi här? En clear 45 års ja. utgåva. Där var det. Ja, det finns ah. ju lite här. Stone in Paris. Ja, det är ju den som sen numera finns på det ah. I sämre. Sen ljus. var det... Uh, här var det något. Det här känner jag igen. Det är en klassiker. Ja, uh, vilken är det? Det är... Den här känner jag igen från vinyl när jag ja, köpte det, vinyl. Det, det finns säkert någon som läxer upp oss på den där. Här var det... Uh, nu är det botlex för hela snabbt. Ja, nu är det botlex här. Eh, vänta, den där känner jag igen. Den var på på radio. Det är den här med radio där ja, man har ja. intervjuerna. Precis. Den har inte roligt. aldrig sett den. På skivan här. Jag har inte... Jaha. Någonstans har jag den. Det här var ju... Sätt. Det var en udda grej. Men två löp så är den din. Ja, men jag samlar ju inte längre. Nej, men du kan börja. Den, den har man haft. Ja. Nu, här har, Aha, vi, ja. har vi den långa versionen. Är du säker på det? Ja. 7 och 29. 7 och 40. Vad fan är det? Ja, 7 och 54. Ja. Jaha, har du den? Den har jag. Den, den långa. Det är långa. Och sen har vi där. Och sen blir det bort längs. Ja, inte den då. Sen har vi här inte är... den där versionen Brasil, ja det var den. Ja. Sen är mera botläggs. Ja. Här, titta, här fanns den här också. Då gjorde han i klipp där borta. Ja, du. Ja, jag visste att ja. han har rätt pris på Sina. Ja, det var häftigt. Det var... Fick, det var en till, det var rätt så mycket val ändå. Jag hade ju tittat den första utgåvan ja. som Bellafon hade. Det var ju ganska mörkt omslag och man hade inte börjat censurera överhuvudtaget. Ja. Det här är ju den andra, den här känner ju många till. Ja, den är så himla dåligt gjort här. Ja. Men det, det som är intressant är att den här plattan är nästan i ny skick. Och det är ja, den är väldigt fint skick faktiskt. Ja. Vad ska han ha? 450? Ja. Och, och 50, det är ju jävla bra pris för 50 euro, det är 550 igen. Ja. Så att, ja. hade man nu varit samlare av de ja. tyska, då hade det här varit. Ja, var det, titta, jag har satt dem på den också. Jajamän. Jaha, där ser jag. Man sätter den igår ut. Så att, där har vi, där har vi ettan och ja. tvåan. Den första var Emi Elektrolåda. Ja. Det här är Bellafon. Ska du ha den där? Nej. Varför håller du i den så kär? Ja, jag ska ju stoppa ner den. Ah. Den var ju där. Jaha, jag tror du skulle ha det. <laughs> god dag, Jon. God dag, god dag. Mina Hur står det till? Jo, men det är fint, tack. Okay. Det är varmt. Är det, ja, det är varmt. Ja, det är vi har blivit trötta. Vi var här, Bernt på jobb här redan. Ja, det är åtta. Åtta. Åh, oh, ja, För då skulle vi titta på... Vi trodde det var lugnt här, men det var ju fullt med folk redan åtta. Då vi inte tio. Ja, för det är, ja, men det är de här som köper specialbiljett. Och sen, ja. sen håller handlarna på att handla ja, okay. sinsemellan. Men Absolut. vad har du hittat då? Ja, men jag har hittat lite gott och blandat faktiskt. Okej. Okay. Eh, och kolla den här det är extremt fina väskan. Som jag, har. jag hittade en Terry Reid-platta som jag varit ute efter. Aha. Väldigt svår. Han var tillfrågad att bli sångare i Led Zeppelin. Det finns en historik kring det. Men han tackade nej så resten är historien. Aha. Sen köpte jag helt otippat en trollplatta. Sista trollplattan. Jag såg dem på Tele2 Arena i somras. Okay. Och jag tyckte det var väldigt intressant. Ja, det är bra. Snyggt album. Ja. ja, den är grym. Sen då var jag tvungen att köpa en billigare variant, en 40 kronors Buddy Rich, mm. världens bästa trummis. Och som trummis så är du liksom, du är ju kapabel att kunna säga det här med... med... Det kan jag absolut säga, han är helt <laughs> magisk. Och så har han svart bält i karate, det blir inte sämre. Han ska man akta sig för det. Sen en Doors-platta, eller Woman. Okej. Okay. Jag tror faktiskt jag har den, men jag ville... Jag, det gick bara fart det bara gick, det, det ja. bara hamnade där. Och sen, jag är ett stort The Cult fan också. Men jag okay. har aldrig ägt första plattan Dreamtime. Men, men. Så den hittade jag också. Spelade inte du på Skogsröjet i år? Jo, jag Och delade, då... jag var granne med The Cult. Ja. Vi hade lågorna bredvid varandra. Okej, okay. pratade kändes stort. Ja, det kändes stort. Nej, jag hej. Ja, ja. Man pratar inte med Jan Asbury, han pratar okay, med dig. Okay. Vet, han, är så, han är så fin, han är så fin av sig, Jolla. Ja. Men, 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 men
klassiskt. Det är snyggt också. också. Ja, tycker jag tycker också. Det är klassiskt. Det är klassiskt spel. Ja. Oj, jag köpte jag någon billig Jimi Hendrix-platta. Jag bara tror den för att jag gillar det omslaget. Den är snygg. Jag gillar det jag priset. Och en vägura till och med. Ja. Det är det jag har hittat idag. Ja. Men det här är ju bra grejer. Jo, men det är bra blandat. dynamik. Ja. ja, men han är ju duktig på att köpa musik. Han köper mycket musik. Men ja, ingen kiss ändå. Jag har inte hittat något jag vill ha. Jo, jag hittade Originals 2. Komplett. Men vad hände? Jag går omkring och, och funderar lite. Jag gick ut och tog lite luft. Jag tänkte Jaha, det var så jag illa. Lite klarare. Vi, vi har en grej, Jorde. En av de som säljer dig är goda vänner till oss. Om vi tar med dig dit så ska vi se om vi inte kan fixa ett pris till dig som är bättre. Det kan ni säkert, men jag tycker ja. det fortfarande är skit. skit. Du ska inte tvinga på honom så. Jo, men tvinga på mig. Nej, jag på. Nej, grejen är det. Det, är så j- det har blivit så jäkla dyrt. Ja. Jag betalar inte tre och ett halvt för det. Brukar du vara mycket på skimässor? Du, jag var i våras ja. och jag är idag. Innan dess har jag önskat att jag hade kunnat vara, men jag är alltid upptagen när det är skidor. Ja, okay. Så sist jag var innan i våras, ja. jag tror det var 96 eller något sånt där. Varenda gång missar jag skimässan. Men jag har varit på, i Utrecht på världens största skimässa. Oj, det måste vara ett jobb att gå där och Jag också en lite kissrelaterad människa ja. holländare, Arjen till exempel. Ja, han är ju svår att missa där kan jag tänka. Men då har jag bara också haft möjlighet att åka till en gång. Det är kul. Ja, fan. Jag har bara fått höra talas om det. Ur. Det finns en tjej som jag följer på, på Youtube som är jätteintresserad av disco. Ja. Alltså på ett seriöst sätt. Ja. Och hon brukar berätta att, att åka dit är riksfarligt. För man kommer därifrån med fler skivor än vad man kan bära. Men är inte det det som är meningen med en skivmässa alltså att man ska köpa? Jo, jo men det är det. Ja. Det tycker jag. Eh, jag försöker ju hitta lite rariteter och så lägger jag ribban och på prisklassen alltså. Sen, eh, jag var nära att åka faktiskt men sen hittade jag några ja. till. Ja, ja. Hur, många, oh, sorry. hur många skivor har du hemma då? Oj. Jag har, lagt in, jag, har bara, jag har inte lagt in alla på disk också. Nej, men jag, jag tycker att du gör ofta kissplattor. För du gör ju ofta det så här uh, unboxing kan man ju säga med ja. bilder. Jo, det, det gör jag. Jag tycker det är kul. Ja. Det är ju, man, man kryper in i sitt lilla pojkrum. Tonårsbubblan igen. Okay. Ja, men vad, hur många har jag? Jag vet inte. Jag har lagt in uh, tusen och jag har hunnit att lägga in bara. Ja, men då är det rätt så bra sen. Sen har jag nog väldigt mycket mer. Ja. <laughs> ja, det är en bra samling ja, i alla fall. Jo, men det har jag. Ja. Mesta del är ju själv. Det är ju kist då. Ja. Och då blir det genast jobbigare för då är det specialutgåvor. Det kan vara pressning på ett ställe och en färgavvikelse. Och... Ja, jag hittade en Kiss Alive Nya Zeeland press där borta. Och, men jag kände att jag, jag älskar de tre första studierna ja. till och med och sen Kiss Alive. Det älskar jag att samla på. Jag vet inte varför. Nej. Lite konservativt. Men vad hände då? Köpte Nej, jag kände att vilken tur att jag hade köpt så mycket innan. Gick du handades igen då? Eller? Ja, men jag sa att jag kommer tillbaka. Jag ger ett bra pris. Han, han ja. känner, vi känner ja. honom. Vad var det? Var det på zombie eller? Jag vet inte. Det, det var... Han som är längst bort vid ja, trappan. Han den vackra herren med, med svarta flöter. Han ser ut som en spirit. Nej, då är det inte han. Nej. Nej, då är det inte han jag tänkte på. Nej. Men... Det finns ju liksom det hur finns. som helst. Ja. Om, om du är intresserad av live så det som vi upptäckte nu, det, var, det finns dels den första tyska från EMI Electrodola. Ja. Det var innan de tänkte att nej, de där sen kan vi inte ha. Nej, så att de är original. Det är lite mörkare omslag men du har allt. Ja. Sen så kom Bella von med sina, ja, de har du sett. Ja, det var också ett fint exit. Ja, precis. Men de här fula S som man bara klistrar över. Ja, allting. just det. Ja. Och det är ju in... Den har man ju. Han har den redan. Jag, jag vet, eller jag förstår. Jag beklagar. Ja. Ja. Nej, men jag har skitmånga kiss och live. Jag kanske har runt... Ja, det borde jag ha koll på, men jag har inte glömt mig. 20, 20, 20. Ja, men det är bra. Var du på bra, på, bra ja. på väg då till någonting? Och sen äh, älskar jag ju debutplattan va? Ja, den, det vet vi också att vi har. Den, den det... kan man ju också ha i... Hur många som ja. helst. Sen har jag... jag, jag, jag 
känner jävligt svårt för Dress to Kill också. Det är något speciellt på det omslaget. Jag tycker plattan har ett skönt sound. Och det är väldigt mycket hoplock eh, från förr och... Eh, men eh, det är något speciellt med det. Jag tror, tycker det är en bra cover i ja, Att ni det kör det, gör det omslaget till Electric Boys tycker jag. Ja, det vore kul. Det skulle ni kunna stå där. Då sk- jag skulle vilja se Conny med förkorta ja. byxor och träskor. <laughs> det, det skulle vara häftigt. <laughs> ja, det skulle vara skitkul. Jag tror, jag tror han skulle tända på det kanske. Nej, han skulle, jag skulle fan få sparka. <laughs> Nej, jag tror man kanske säger att ja, det är en bra idé det här. Ja. Först du har du kommit på någonsin, ja. säger han då. Men det, ja, ja. det är som det är ni måste ju stå hela idén. För att vi har ju, i alla fall första utgången, den amerikanska, då har vi det här taktila upphöjda ja. kiss så man, dels så kan man sitta och titta på bilden och så kan man liksom känna på, på S och hur de ja. går samtidigt som man ja, det, det, och, och så saknas ett S. Ja, ja men det, så kan det ja, vara. Så, ja. Ska vi tacka Jolle här nu så du får ja. fortsätta ja, att spana, fortsätta. Sista, ja, spana de här sista timmarna här. Ja, tack så mycket. Det kanske blir en box då. Kan bli det. Eller förlåt. En box. Kanske. Ja, oh, det syns ju på. Du är körd redan Jolle. Det kommer bli en box. Lycka till med köpet då. Ja, tack så mycket. Får det bra och trevligt. Nu har vi ju träffat två legendarer från Kiruna. Men vi ser bara den ena för den andra står här borta och gömmer sig. Du får gärna stå där Marie. Jag står där. Och nu ska vi se vad de har handlat för någonting. För de, vad har de i godisbaggen egentligen? Så att nu ska vi få en lektion. Utan Johan Wallin, vad man kan hitta. Nej, inte Johan Wallin. Nej, inte Johan Wallin. Titta, Johan Flygare. Jasså! Vet du vem gitarristen är? Nej. Det vet du väl visst det. Vem är med på den skivan? Jag ska kolla. Ta av med brillorna. Ja, ah, just det. Ja, vem var det? det är nu, okay, nu är det skämmet att säga det. Vi säger ingenting. Nej, vi säger ingenting. Jag vet inte. Nej, det men det, det här bandet kan jag inte heller så mycket om, men de är okay. på Spotify. Ja, det, det där är ett bra, det är, tidigt ja, ja. Bra, bra. Ja, de fanns mycket på skivbörsen ja. förut, kommer jag ihåg. Mm. Uh, sen en... Uh, ja, Hatter den här? Bra skicka kanske. Ah. Vi får se. Den var någon variant. Mm, det är en trevlig skivare där framförallt. En kanadensare. Kommer du få med det här på flyget en sen gång när du så mycket skivor? Den har du köpt hos Raya, ja, ja, Det är en speciallapp på den där. Ja. Hollandspress, den hade jag faktiskt inte. Så det är rätt okej okay, Men hur kan det vara Hollandspress med tyska? Ja, det är lite... Några av plattorna kom på i Holland även med tyska. De pratar tyska ja, det, ja, det, ja, men, det, det, det är som om man tror att alla de här är tyska. Det är en dålig dag ja. så är det tyska. Ja, ja. Ja. Sen, sen mm. blev det en... Ja, det, jag visar. Jag har tittat. Ja, Nya Zeeland. Men, men. Jättefint. Kostar den bara 20? Ja, den kostar nog lite mer. Är det, är det, jag tänkte. Är det vi pratar det här nu? Nej, jag vet Nej. inte. Men den, den var förändrad. Alltså. Men du hade inte den? Nej, den hade jag inte. Uh, sen hade vi även den här. Den är fin. Rock in Det är den här uh, är det brittisk, britt, brittiska paj med... Ja. Oj, oj, oj. Den ser nästan oj, oj. Rås, ja. Men, ja, men, alltså, ja. För de gjorde ju sådana här konstiga ja. grejer paj innan ja. de förlorade uh, rätten till Impris. Ja. Ja. Och Casablanca ja. ska jag säga. Han har ju hur mycket grejer Det var väl allt mycket. Ja, sen, sen, det var med. Sen är det mycket annat. Då. Sen köpte... Var det någonting du tyckte var så här jättesuper bland andra som mm. du väl lyfta fram? Mm. Är det någonting att ha det egentligen? Mm. Mm. Den är väl lite gullig i alla fall. Det, det här blev faktiskt en ACDC hud. Det är bara ACDC? Mm. Har du gått och fastnat för dem nu? Mm. Jag köpte upp ett helt fack. Jag fick ganska bra rabatt så att jag slog till och köpte hela facket. Det, ja. det här är ju så jag funkar när jag köper cd okay. ja. Var rädd om skivorna ja. nu, Johan? Ja, men, jag, jag har köpt någon men du har ju någon jättespecial påse också, där det får plats mycket. Ja. Men herregud vad grejer. Den där har jag haft. Den har jag haft. Ja, jag har haft den har jag haft. Ja, den har jag haft. Det, här då. det var då när jag var knäpp. Ja, den där är rolig. Titta. Han, det är väl han... Är det han där uppe? Ja, det nej. är det. Nej, det är det. Det är han där. Ja, det måste... Ja. Nej. Är det... Ja, jag vet inte fan det vem det är. Det måste ju vara han. Tror du det? Ja. Fast det här är en ja. tid, en annan ja. slags musik. Ja. Det här är inte... Är det inte ACDC då? Nej, 
<laughs> Då ser man det. Sen blev det lite singlar. Okej. Okay. Uh, lite crew, wasp. Oj, wasp. Vad är det för wasp singel du heter? Så är det ju Gene Simmons här. Ja, den där då. Ja. Oj, Fred. Ja, det där. Ja. Vilken låt är det? It's my life. It's my life. Det är en bra låt. Och Monty Crew. Det var en jäk. Får du plats med allt det? Den här har jag haft. Den hade jag på Maxi Singel också. Jaha, då har vi... Nästa fröken här då. Ja, Vad, ja men titta, hon, nej, men titta hon är en klass. Det här är fint. Men det här är ju en klassiker ja, utav dess lite. Och den är så snygg när man viker ut den. Ja. De blir långa som mattan de där kvinnorna då. Och du har ju också någonting typ vi... som är april här i form av moxy. Jag får din här lite. Så jag kan avancera. Moxy är bra grejer. Moxy, lite moxy till. Jaha. Eh, riktigt bra plattor. En liten bon eh, rolig... Ja, min bonjovi samling kommer växa lite här nu. Så det Aha. var liksom mest... Och från den där maxi, skivan också. Gillar du det albumet när det kom? Ja, Ta den här albumet. Så, så, när man runaways. Ser, när, man ser, runaways till. när man ser den här ja, Runaways-plattan ja. förresten. Ja. Eh, Anders Tegner när han hade Runaways fanclub. Han gick så pass långt så att han gjorde om grejerna på sin färdklappstidning i samma typ snitt som det här. Jaha. Han lade skit mycket tid på att han För att få det typ sitt. Ja. 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 Det är gott. Ska det vara. Wine Tea. Den har jag haft. Jag älskar Wine Tea. Vem har jag inte haft den? Äh, inte jag. Älskar. Jag har haft den. Sen har vi en liten, Men där känner jag inte igen. En liten norsk. Oh. Är det en norsk utgång? Ja. Det är lite okay. roligt. Okay. Den var ju tvungen att följa med här. Och Bonjovi igen. Ja, Bonjovi igen. Sleep you and well. Jag, jag fick faktiskt inte köpa den där. Nej. Jag tog den först. Nej, men men man skulle ha den. Ja, men det, det är ju hennes favorit. Du, vet, du ska ju inte klampa det i det. Du ska inte Nej. vara där och härja. Den var lite japanare. Ja. Lite mer Bonjovi. Den här var lite rolig i annan layout på... Mm. Nej men så där såg den väl ut? Nej. Ja. Det var röd text. Var det röd lag? Ja. Och så de flesta har ju sen. Jag hade den, jag köpte den när den kom ut den här skivan. Mm. Och jag sålde den rätt så fort. Mm. Jag vet inte ja. vart. Ja, det var lite cool, lite kicks. Ja, det, lite Gillar du kicks? Ja, älskar kicks. Blow my fuse. Okej, okay. ja, det, det, vi säger att det är ett bra band. Det är bra. Det är bra. Ja, men här, här. Nu, nu. nu blir du glad. Nu, nu är det lite få där. Snackar vi. Dancing on the Jag brukar köpa min singla, jag är lite besviken. Men det blir... Är det med en Out for Blood på den? Nej, det är det inte. För den är väl innan. Eller bytte de skivomslag på den för att hon var alldeles för het på... Got to let go, dancing on the... Nej, det, är, det här är skivan efter. För den första ser hon livsfarlig ut. Det har varit inte så många singlar för mig idag. Nej. Men när man, ser er, när man ser era samlingar, då blir man ju nästan lite så här glad. För då tänker man, tänk om jag hade köpt den där, vad glad jag blev. Ja. Jag, vet, jag köpte skinskivor och kallade sänder. Ja. Problemet är att han är så snål. Det är där att han, han tänker inte på lyckan. Ja, man ska bjuda på ett helt fack, då får man bra kos. Då, nu, nu, då har vi tipset här. Bjud på, bjud på ett helt fack så får du alltid bra prick. Men är på Ja du Bernt, nu, nu dricker vi kaffe här efter. Det förtjänar vi. Vi har en lång, en lång dag här. Men då har vi ett roligt. Eller hur? Vi har sett mycket, upplevt mycket. Och det är mycket som vi blev Mycket, mycket verk på också. Eller? Nu gör kroppen nu. Ja, nu, det kände jag. Jag har inga skor på fötterna för att ta av mig. Men då har jag haft sådana här mjukiskor som inte ska göra ont än så idag. Okay. Men det hjälpte inte när man går så här mycket. Ska vi titta vad vi har då? Ja. Om jag börjar med mitt första köp. Jag hittade det. Vilken jävla tur det ja. Och det var ju hos vår fina dealer Rob, Rob, Rob Zombie håller jag på att säga med Zombie Records och den är precis som jag kommer ihåg det och jag sitter faktiskt och undrar köpte jag den här någonsin eller har jag till vi, jag vet, fula, fula där vi har diskuterat det bara risken att jag har fula det där och jag vet när jag köpte min jag var snubblad och tänkte är det här den här som och så köpte jag den, 10 kronor. Så nu har jag den, så nu kan jag spela, lägga in den i min cd-spelare och sen när man sätter på den så kommer allt till låt. Jag kan programmera att den ska vara waiting for the morning. Då, då, ja, men, 
Då lär Daniel strypa oss helt och hållet. Sen den är ju fin. Ja, den är fin tycker jag. Daniel tycker inte att den är fin. Så att, och sen... Ja, vi kan ju först göra så här. Vi, vi köpte, jag köpte en tidning jag inte kunde låta bli. En femtidning. Kiss This från Kanada. Nummer ett från 1984. Andra året de gjorde. Det var 1984. 1984. Ja. Vi pratade om det här innan och då kan vi säga att det är 94, men... Nej, 94. 94. Okej, okay, 94. Ja, 94. Ja, 94. Och den här var rätt så intressant sen. Jag, jag brukar ju ha sådana här fantidningar ibland och bläddra och... Bernt tyckte att det här är ju nästan en podd i sig själv att titta på tidningen för att det är mycket nostalgi. Man får äntligen får jag se Ace Holmes som man alltid har pratat om. Ja. Och den kan man ju diskutera om den var häftig eller inte, men det här kanske blir en podd. Det är så. Det är och tack för att jag köpte den här. Jag har prutat också mm. rätt så hårt. Så fick vi den här på köpet. Det fick Bernt också. Destroyer underlägg. Så vi tackar för det här. Det var, det var lite roligt. Det det. Fyra stycken glasunderlägg. Ja, med så, att, så att det är lite hemskt. Är det bara Destroyer? Det får vi se. Det kanske är andra skivor där med också. Vi, vi vet inte. Så att den får bli det framtida på. Så att, mer än så var det inte för mig. Och jag är ju ingen större köpare. Så jag ska ju inte ha så mycket med det här. Men du däremot. Du gick lite bananas här. Ja, men det var ju lite konstigt. Ja. Det var ju som så här. Precis på samma sätt som så att du fick det in när firestarter ja. alltså, ja. på samma ställe så gick det en grej som jag inte visste fanns nej den, den där var du förtjust i det, var. det här, vi vet ju hur de plattorna brukar se ut på CD och det finns aldrig den här Myler grejen som ni ser nu man känner ju den var riktigt, det var, det var snygg den där man, man kan sitta och pilla på den ja, hela dagen den var snygg jag vet att eh, japanerna har något sånt där mm. men jag har aldrig sett Nej, den där är ju mint kondi- den är så fin condition som vi kan det är så, så ingenting ja. och sen så är det ju liksom de men vad är den gjort någonstans? Det är, en amerikans- det är en amerikansk mm. 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 titta på låtarna uh, otroligt snygg mm. otroligt snygg mm. den, den, den här var till mm. den... vad gick den på? 200, 200 spänn ja, det var inte farligt men det är ju CD, CD är billigt konstigt men medan vi nyder är väldigt dyr det såg inte alltid på det. Nej. Alltså, jag minns... Det vill inte jag låta som när jag var li- ja. Men jag kunde ihåg Lens när CD-filmerna började komma. Då kostade en LP 99 spänn. Ja. Och CD var så 139. Ja. Och nu? Ja, nu är det ju hästregler emellan. Ja. Där, så att det, men det där tyckte jag var snygg. Den där. Du kunde ju inte låta bli den. Den, den följde ju för på en gång. Den där var ju, ja. det, var mitt det var ju samma veva som jag hittade. Den här, ja. som du hittade. Det var en zombie-rekord. Vä- väldigt fint. Det har ni ju sett på video. Otroligt utbud. En någon, om vi jämför med alla andra. Men det kan vi gå in på alldeles snart. Men sen var ju du lite fanboy nu. <här> Eller hur? Ja. Det här är ju... Det här finns det en ABBA-koppling till, jag tror vi ska visa. Kalla sändarboxen. Ja. Det här är alla kalla sändarfiler som musen har gjort i en enda låda. Jag gick med i kalla sändares fanclub. Ja, han är död. Och det är jag och Björn Ulveus som är medlemmar. Så är vi några ja. fel. 600. 600 medlemmar. Mm. Du har varit 601. Wow. Ja, så det var rätt så mycket medlemmar tycker jag. Ja. Uh, föreningen heter Gris och Skridskoföreningen och det kan ju låta märkligt, ja. men uh, ni som är Kalisenda fans, ni vet, det kan jag bara säga. Och de var ju jättetrevliga. Ja, och sen råkade det vara som så att han som ordförande. Ja, det, det, det var ju du på tjust och Ronny. Ronny sen, så, ja. han har ju jättesö- har jättefina kissanekdoter. Ja, han, de, de har ju hört dem allihopa det nu, så att det är... Och han sa, jag har inget att berätta, sa det innan. Och det, Nej, det, det jag... säger alla, så ja. har de alltid något. Men du fick ju den här på köpet ja. sen, årsskiva. De, de släpper, är det lite roligt att de, de gör ju ingen tidning i den föreningen. Ja. Men de hade middagar där de tog dit någon speciell person. Eller så lyssnade de på någonting speciellt man aldrig har lyssnat på förut. Ja. Och så släpper de varje år en skiva. En specialare som den här. Ja. Och, det, och det är bara som, som har. Ja, jag tyckte det här var så roligt. Det här designen. Fuj, fuj, kassetten. Ja. Hela det här upplägget tyckte jag. Jag tittade på dem där. Det var, jag måste säga, det var snyggt upplägg på deras 
Och det är ju, det är ju dessutom grafiker ja. och det är oftare så att eh, om du... Nej, nej, jag tyckte det var snyggt upplägg för någonting så att det ser mer spännande ut än kanske vad många tycker. Fast han är ju rolig. Absolut. Alexander är rolig. Ja. Det är mycket dumhet där han ja. gör. Och, och så att du fick ju med någon klassisk story i boxen där. Ja. Som jag inte fick sända så att allt den var till garen vad jag förstår. Ja, var men nu... Jo, och den, sen är det så att den storyn finns inte mer på vanlig skit heller. Nej, för tanten är galen. Ja. ja. Fan. <laughs> så kan det bli. Men sen, sen gick det ju lite bananas helt plötsligt här. Och det när, var ju... du, när vi kom till, vad heter det? Beat Goes Un. Precis. En, som... en butik som, jag tyckte jag kände igen honom och då frågade jag om det var det. Och det var det ju. Han firade 37 år. Och det är ju... Ja. Och jag, har börj- jag började köpa skivor som om 89. Mm. Och jag kommer ihåg att han låg där bredvid skivbörs. Jag tyckte alltid Beats och sånt. Det var alltid stilrent snyggt där. Jämfört med skivbörsen som ser ut. Som det gör. Ja, som det gör. Jag har fastnat där vad det har gjort. Det finns mycket men det, jag får lite ångest när jag går in i den. Mm. Det, jag det, det som jag hittar ja. det är en platta från Söda Blob. Ett som nu är Srin eller Unsre. Säg vad som du vill, tycker ja. det är bättre. Dynasty, Dynasty, Dynasty. Ja, men... Esrin, du säger ju Esrin. Du säger, Esrin. Esrin. Du, jag säger Esrin, du säger Esrin. Esrin, ja. Uh, ja. En del av känner igen den här. Det här är ju Deep Purple Sea. Jag, jag hade ingen aning om. Ja, du pratade varmt om det. Ja, den här är en av Esrin Fyra. Jag skiter inte hur du har det. Det här är dessutom nu på vad med en DVD från hela köpet. Ja, just det, det var lite lullig. Ja, då vill man. Vad gick den på den där? 219 minus 10 procent rabatt. Ja, det är Jag har prövat fast det bara ser ut som att de har skrivit sådär. Det är lite den här jag, har, jag trodde han hade skrivit på skivan, men det är tryggt sådär. Ja. Det är lite sådär väldigt fult om <laughs> men, men tänk känslan när man pilar på att restituera. Det är samma ja. känsla här. Men vad är det för DVD? Exercy Look Behind the Seas och en ny dokumentär. Det kan vara intressant att se. Men se Esrin hur han ser ut idag. Sen, det här är sånt här som du gillar. Så att det, är, det är 60 minuter. Ja, det, så så det här räcker länge. Ja. Det kan jag ju lova dig. Så det är långt. Men sen gick du, kom vi ju inte därifrån. För du, du hade ju en anekdot med honom. att Du hade varit där när han hade fått in Queen skivor. Men nej, sa han. Och, det har jag aldrig... Sen frågade du om Queen. eller Du sa peka. Då kom du fram skivor där. Och då säger jag, men titta, jag hade ju rätt. Ja. Och då erkände han. Ja. Och du, du fick hitta det här nu. Visa ditt guld här nu. Du var ju alldeles till det. Jag säger som så här. Rottan och Mikael Almse. Vi kommer att ha alla de här. Ja. Jag har dem också nu. Det här är fyra. Inte grejer. alla. Det var några som saknas. Ja, ja det är, men det är fyra stycken. Ja, du fick fyra. Eller? Det här är de klassiska. Ja. Ja, jag blir så glad. Det här är alltså utgåvorna med hos CD också. Och det ja, det var jätteviktigt. Det är det satt du och skulle. Det var ju alldeles ja. jäkligt. Jag fick rabatt på dem. Vad gick de på styck? 100 spänn minus rabatt. Det, det är 90. 90 kronor styck var det. Det är inte mycket egentligen. Nej. Det här är, är emot de klassiska skiterna. Det är de här sådana barnsäker helt så öppna. Ja, ja, den där kunde inte öppna här. Det är för gamla väl. Ja, du kunde inte. Det var ju för den är... Ja, de är ju snygga. Ja. Ja, här är den här backtrack mix och allt möjligt. Ja, du gillar ju Queen väldigt mycket. Ja, på ända sedan min, min son för många år sedan. Han har snott din sanning igen. Ja, men den försvann ju. Han hade, vi nått det. <laughs> jag hade ju originalutgåvor där, de här brittiska ja. som helst. Och så en dag när jag letade efter dem så frågade jag min son. Hörru, vet, har du sett mina queen skivor? Och säger min son, de behöver inte du. Du Nej, de, aldrig på dem. De behöver men nu har, nu har du ju nu. Ja. Nu får du se till att han inte tar mig. Han tycker inte om cd Det är som att han tycker, tycker inte om cd Så att de här får jag på det. Ja, men som vi har hört här under podden också att det är många som föredrar cd mm. Och att vinyl är häftigt men det är ingenting de behöver. Det är lite som jag tycker. För mig är det innehållet som är viktigt. Vad är det för innehåll? Mm. Så, nu, nu pratar jag emot mig själv när jag säger ja, ja. Men den här var bara så att men det hade vi bestämt oss för. Ja, jag samlar ju på Kiss och jag måste ju. Ja. Sen, sen kan man ju diskutera, men 60 kronor men det delat ju... på 12, det, det är inte mycket per lån. Nej, men du har ju en intressant sak, det är att om du tar det där hela häftet som in, mm. inriker upp det och visar för år det blir, ja. så kommer de ju säga att ja, det här är ju fyra gånger. Ja, 
Det är bilder, det är mycket fina bilder. Nu blir det censur på jobb. Ja, jo. Så att det är ja, lite spanking och grejer. Men det där kan inte du läsa utan glasögon då? Nej, det här, nej det, nu, nu har ju jag sån här specialsyn ja. i det här ögat. Att, Efter tack vare, tack vare, ja, tills det blir bra. Tack vare gasen mm. så är jag extremt närsynt. Så gör jag så här mm. så läser jag skitbra. Ja. <laughs> Men det är, en, det är en grej som ska försvinna. Ja, jag hoppas. Det, 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 ja, men det ska försvinna. Nej, så att det gjorde vi häftiga grejer där. Så att du, du var nöjd med Queen där. Ja, och, 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 och Bern släppte loss på lädret. Kan ni tänka er det? Han tappade ångesten och handlade för fullt. Och det här är en klassisk stångsfråga ja. det här känner. Det var, vad är det vi, hur ska vi summera det här nu? Queen. Vad tycker vi? Det är så Queen Day. Ja, men hur ska vi su- summera skivmässan här nu? Lägg undan Queen, nu, nu är det bra. Ja, nu, nu är jag nöjd. Nu har vi visat ja. allt. Hur ska vi summera skivmässan? Jag skulle säga så här. Jag, utifrån mitt perspektiv så har vi kommit fram till all, för mig, ja. upptäckt avslöjande. Jaha. Nämligen att om man går på en skivmässa så får man inte din som man tror att han ska få ha har. Uh, vi fick rest på att ungefär 80% av alla skivor som säljs här de blir kvar i lokalen fast just en annan säljare som är hem. Ja, det är mycket för det. Sen, sen säljs det ju... Jag tycker att när man tittar så är det rätt så... Alla är väldigt pins, speciella grejer man ja. vill ha. Man, man köper inte i panik Nej. som det skrivs i tidningarna tycker jag Expressen och Aftonen har sett. De beskriver ju skimarknaden att det är hysteriskt. Alla vill ha. Nej, det är det inte. Det är väldigt picky på alltihopa tycker jag. Så att det är sen, ingenting på det, den nivån. Och sen så är det som så att de nu som har köpt en biljett för att komma in till det kan åtta redan. Jag tror inte att det står 200 spänn. Ja, 250. Ja, det ja fast det, det, då, var det lite, då var det inte så trångt. Nej. Men, men det, när vi gick med så upplevde vi att det var trångt efter korsläppet, men mm. så farligt var det ju inte. Nej. Så, men men det, det här var grejer som jag tappade in på överhuvudtaget. Och jag känner, känner, det känns lite så där. Eh, alltså på fem år sedan så jobbade jag på eh, Gulatinien. På Gulatinien, ja, för ni som vet, ni vet. Men då var det som så att den var guldvärd två dagar innan. Ja. Den kom på tre dagar. Och då var den guld. Men, och fick fråga på det på torsdag. Ja. Fan. Ja, då hade man ju förtur. Precis, för då kunde du ringa på annonserna och ja. köpa grejerna. Ja, det är perfekt. Och det är lite den här känslan som jag känner att... Men jag vill inte vara negativ, för jag tycker att mässan är... Den, den var väldigt bra arrangerad. Man kommer fram ordentligt. Och sen de... Och de flesta är ju trevliga, det är, det är inget grinolat eller något Nej. sånt där. Vi har inte, har inte sett det nu taget. Och, och ni som har tittat så här långt vet ju hur otroligt goda fina människor som vi har träffat. Både bland säljarna och bland ibland. Ja, vi har ju överraskat oss. Ja. Och då har de ofta sagt att de inte är kissfrön. Men det har vi förstått att folk ljuger om att de inte är kissfrön. <laughs> så att alla är kissfrön så har vi ett märke. Så Niklas, du, du borde kunna ha... 8 miljoner medlemmar i fankläder. Ja, det är ja. ja. Och herregud, vilken lyxböcker vi skulle ha. Mm. Och där dog den. Gjorde den det? Den dog i alla fall. Eller... Nej, det gjorde den inte. Den bara släckte skärmen för att spara på er. Ja. Okej, okay, då... Då får, du, då får du ta sista ner. Ja. Nej, den har inte dött. Det är inget farligt. Ja, det är bra. Det är bra. Ja. Nej, så att... Ska vi summera? Vi rekommenderar. Ja, den absolut. som vill gå på det. 60 kronor är ingenting. Nej. Jag tycker det är brydligt. Fyra toast. Och och du får ju det du vill ha. Det finns ju DVD, det finns Blu-rays, det finns böcker. Och det finns skivor i drös. Billiga skivor, dyra skivor. Det är det som jag faktiskt skrivit på. Eh, jag fick ett nytt jobb för varje jobb två ja. år sedan. Och det är mitt inne i stan. Det som jag har gjort är att jag har försökt att veta av ett par kurvor så är det varje som jobbet för att se finns det en kul här? Finns det några liten bilar som jag har missat eller något sånt? Och jag konstaterar att jag ska ta typ nej. Men, det är inte Det är ungefär som att gå skivbursar och skivbutiker på 70-talet. Allting är 
inte sann alls. Ja, det, det är lite den feeling. Man, man hittar allt och det är mycket roligt och jag har träffat mycket roliga på skydden och köpt massor av skolvänsta. Vi har inte filmat alla personer vi har pratat med heller. Alla vill inte vara med på bild. Ja, vi har inte frågat men vi tänkte att det inte var intressant. Vissa gånger var det intressanta samtal. Det blir lite svårt att säga att du tar om det alltihopa är. Men <laughs> så att... Precis. Så då måste man ha batterier på hela tiden. Men jag tyckte det var intressant och nu har vi tillbringat ja, nästa, nästan till stängningsdags. Klockan är halv fyra här. Vi, ja, jag är imponerad av oss själva att vi har varit. Men jag är rätt så blåst i huvudet sen. Det blir skönt att komma hem. Min kropp är mör. Jag vet inte hur det är innan. Ja, mör är det. Det, det, går, det går över klockan. Det är väl mer att jag är trött i huvudet. Så vi hoppas att det här var en rolig podd och, och lyssna på kanske lite svårt som ljudpodd men jag ska försöka få till det så att det blir bra och men. se till att det blir lite rolig blandning på det hela och stöppa in allt möjligt och jag hoppas att ni har haft en bra resa med den blandningen som var. Ja, jag har fått att jag känner precis som du att man, man är fysiskt strött. Så vi får väl se om det blir mer sådana tokig grejer att vi får iväg ut och ska göra saker mm. och sånt här. Och Bernt gillar ju sånt här. Han ja. älskar tokiga grejer. Och, och det är klart jag gör. Så att, vi får se vad som händer. Var det då med dig? Jag kör försiktigt. Ha det så bra nu.